ওয়েলকাম টু ম্যাথ পারফরমার্স আজকে আমি কেমিস্ট্রির সেকেন্ড পেপার চ্যাপ্টার টু অর্গানিক কেমিস্ট্রি নিয়ে আলোচনা করব ওই অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে আমরা অনেকের অনেক কথা বলো যে ভাই কিভাবে পড়বো বা কিভাবে ভয়ভীতি থাকে যে ভাই অর্গানিক কেমিস্ট্রি পারি না এখানে আমি বলি যে আমি তো পড়াচ্ছি আজকে মেডিকেল এবং ঢাকা ভার্সিটি মত করে কিভাবে প্রশ্ন আসে সো মেডিকেল এবং ঢাকা ভার্সিটিতে অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে যেরকম প্রশ্ন আসে আমরা ঠিক ওইভাবে আলোচনা করব বইতে কোটি কোটি বিক্রিয়া কোটি কোটি যে লাইন আছে এত পড়াশোনা এত কিছু লাগবে না আমাদের যতটুক লাগে ঠিক ততটুক পড়বো পরে যেন পরীক্ষা হলে আমরা সুন্দর মতো সাফিসিয়েন্ট এবং মানে পর্যাপ্ত ইফিসিয়েন্টলি আমরা পরীক্ষায় অ্যান্সার করতে পারি যেন আমরা যে টেকনিক গুলো জানলে আমরা পরীক্ষায় ভালো মতো অ্যান্সার করতে পারবো ওই জিনিসগুলো আমরা জানবো সো আজ এটা প্যাচাল বাদ দিয়ে চলো ক্লাসে চলে যাই এখানে কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপারের ক্ষেত্রে অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে মোটামুটি মেডিকেলে এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে আর এই কোয়েশ্চেন গুলা চান্স পাওয়ার জন্য এই কোয়েশ্চেন গুলা মাস্ট পারতেই হবে আর এই কোয়েশ্চেন গুলা পারার জন্য বইতে দেখবে অনেক হিজিবিজি অনেক কিছু করে লেখা বাট তাও আমি চেষ্টা করছি যে বইয়ের যে সিকুয়েন্স অনুযায়ী সাজানোর বাট ওই সিকুয়েন্স অনুযায়ী সাজালেও ভিতরে জিনিসগুলা একটু অন্যরকম মানে অন্য স্টাইলে পড়াবো এভাবে দেখো আস্তে আস্তে পড়তে থাকো দেখো হয়ে গেল মেডিকেলের ক্ষেত্রে আমাদের অর্গানিক কেমিস্ট্রি থেকে কিছু কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন আসবে আর ভার্সিটি থেকে আমাদের মেডিকেলে ভার্সিটি থেকে এই অর্গানিক কেমিস্ট্রি থেকে যে টাইপের কোয়েশ্চেন আসে ওই টাইপের কোয়েশ্চেন গুলা হচ্ছে কিছু বিক্রিয়া টাইপের মানে কিছু কেমিক্যাল রিয়েকশন টাইপের আচ্ছা চলো আস্তে আস্তে ক্লাসে ক্লাসে গেলে আমরা ভালো মতো ভালো মতো পর্যবেক্ষণ করতে পারবো দেখো এখানে কেমিস্ট্রি এই জৈব যৌগ চ্যাপ্টারটা দুইটা পার্টে দুইটা পার্টে হবে প্রথম পার্টের আজকে লেকচার প্রথম পার্টের মধ্যে প্রথম কথা হচ্ছে জৈব যৌগ সমূহ হচ্ছে মূলত সমযোজী যৌগ এটা মাথায় রাখা লাগবে এটা বইয়ের ভিতরে আছে এক জায়গায় জৈব যৌগ হচ্ছে সমযোজী যৌগ এটা বইয়ের অবজেক্টিভ প্রথম অবজেক্টিভ এর দিকে এই দেখবা যে এটাই আছে যৌগ যৌগ হচ্ছে সমযোজী যৌগ অপশন থাকবে আয়নিক কোনটা আয়নিক নাকি ধাতব নাকি কি সমযোজী যৌগ জৈব যৌগের প্রাচুর্যতা আছে জৈব যৌগের প্রাচুর্যতার কারণ হচ্ছে আমাদের ক্যাটেনেশন সমতা আর পরিমালকরণ এই তিনটা অপশন থেকে আরেকটা অপশন বানায় দিয়ে দিবে নিজের কোনটি প্রাচুর্যতার কারণ নয় এটা কেমনে মনে রাখবা এটা মনে রাখার একটা নেমন হচ্ছে ক্যাপস 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 কি কথা হচ্ছে ক্যাটেনেশন পথে হচ্ছে পলিমারকরণ সতে হচ্ছে সমানতা এভাবে মনে রাখা যায় তো আসো সামনে আগেই এগুলা ছোটখাটো খুচরা জিনিসপাতি খুচরা জিনিসপাতির মধ্যে আরো কিছু আছে যেমন সি সিক্সটিন সি সিক্সটিন কে বলা হয় আমাদের বুক মিনিস্টার ফুলারিন বুক মিনিস্টার ফুলার অথবা তোমার এই যে কি বলে বাকি বল আছে না এই যে বুক মিনিস্টার ফুলারিন অথবা বাকি বল এটা হচ্ছে সি সিক্সটিন এটা হচ্ছে খুচরা জিনিসপাতি অনেকগুলো খুচরা জিনিসপাতি থাকবে খুচরা জিনিসপাতি দেখতে থাকবে এগুলো অবজেক্টিভের জন্য লাগবে তার জন্য দেওয়া হয়েছে এখানে যারা এস এস সিতে পড়তেছো তারা এই ভিডিওটা যারা একদমই কেমিস্ট্রি অর্গানিক কেমিস্ট্রি না পড়ে থাকো তারা এই ভিডিওটা দেখো না তারা আগে অর্গানিক কেমিস্ট্রির ন্যূনতম এস এস সির পড়াশোনা করে তারপরে ভিডিওটা দেখবা নইলে কিন্তু আগে আমাদের কিছু বুঝবো না এটা অ্যাডমিশন রিলেটেড ক্লাস তারপরে চলো জৈব যোগ হচ্ছে মেনলি আমাদের এই ক্লাসিফিকেশনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট লাগবে মানে কনসেপ্টটা বিল্ড করার জন্য অবশ্যই লাগবে যে জৈব যোগ হচ্ছে মূলত অ্যালফিটিক মূত্র মুক্ত শিকল আর হচ্ছে বদ্ধ শিকল বা বলায়কার মানে অ্যালিফিটিক আর হচ্ছে বদ্ধ শিকল অ্যালিফিটিক এর মধ্যে আবার আছে সম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত গুলোর মধ্যে ডাবল বন ত্রিপল বন থাকবে আর তোমার বদ্ধ শিকলের মধ্যে আছে কার্বোসাইক্লিক হ্যাটোসাইক্লিক হ্যাটোসাইক্লিক গুলো হচ্ছে যেটার মধ্যে কার্বন বাদে অন্যান্য হিবিজিবি পদার্থ থাকে আর কার্বোসাইক্লিক এ শুধু কার্বন থাকবে কার্বোসাইক্লিক আবার অ্যালিফেটিক আর অ্যারোমেটিক আর হ্যাটোরোসাইক্লিক আবার হ্যাটোরো অ্যালিফেটিক ইথিলিনোপেনজিন এরকম আরো দেখো আরো অনেকগুলো সংকেত ইনসার্ট করা আছে আর অনেকগুলো সংকেতের মধ্যে দেখো এটা হচ্ছে ইথিলিন অক্সাইড বা ইপোক্সিথেন যেটা একটু আগে দেখালাম তারপরে হচ্ছে ফিউরান ফিউরান হচ্ছে থাইফিনের মতোই নিচে থাকবে অক্সিজেন ফিউরান অক্সিজেন নিচে থাকবে 
এটা হচ্ছে ফিউরান ফিউরান অক্সিজেন অক্সিজেন ভাব আছে না এখানে কথায় ফিউরান অক্সিজেন তার জন্য এখানে মনে করবো ফিউরান অক্সিজেন আছে তারপরে থায়োফিনে থায়ো মানে হচ্ছে সালফার থায়ো মানে সালফার সালফার থাকবে পাইরোল পাইরোলে থাকবে এন এইচ এটা সুন্দর মতো একটু মাথায় রাখবা পিরিডিনে থাকবে পিরিডিন হচ্ছে বেঞ্জিনের মতোই লাস্টে এই যে এরকম সংকেত স্কেলেটার সংকেত হচ্ছে এরকম পিরিডিনে পিরিডিনের বেঞ্জিনের মতোই নিচে থাকবে এন পিরিডিন তাহলে পিরিডিন পাইরোল কারণ এগুলা হুট হাট করে দিয়ে দিতে পারে নর্মাল রুইটেনে ঢাকা ভার্সিটি রুইটেনে যারা পরীক্ষা ঢাকা ভার্সিটি যারা পরীক্ষা দিবে রুইটেনে এই কোশ্চেন গুলো হুট হাট দিয়ে দিবে তারপরে দেখো আসো এটা কি এটা তো বেঞ্জিন হ্যাঁ বেঞ্জিন তো পারো সবাই তারপর ফ্যানল ফ্যানল হচ্ছে তারপর ওয়েস থাকবে ন্যাপথেলিন হচ্ছে দুইটা ফ্যানল তারপরে দুইটা দুইটা কি বলি দুইটা বেঞ্জিন হচ্ছে একটা ন্যাপথিলিন তারপরে তিনটা বেঞ্জিন যদি হয় আমাদের তাহলে ওইটা হবে অ্যান্থ্রোসিন এই সংকেত গুলার জন্য এগুলা বেসিক জিনিস এগুলা জন্য ভাই মাথায় থাকে তোমার তারপরে দেখো তারপরে হচ্ছে আমাদের সাইক্লো প্রোপেন সাইক্লো প্রোপেন এর সংখ্যাটা আছে কিন্তু সাইক্লিক তার জন্য সাইক্লো আর তোমাদের এখন নামকরণ নামকরণ জিনিসটা এখন সত্যি বলতে এস এস ফার্স্ট ইয়ার থেকে পড়ে আসতে আসে নামকরণ এখন পড়াবো না তোমরা সংকেত পড়বা সংকেত পড়ে পর অবজেক্টিভ সলভ করবা নামকরণে আলাদা রুল পড়ার কোনো দরকার নেই তাহলে সাইক্লো প্রোপেনের সংখ্যা হচ্ছে এটা সাইক্লিক থাকবে প্রোপেন মানে তিন তার জন্য তিনটা কার্বন থাকবে এটা আশা করি এই বেসিক জিনিসগুলো তোমরা পারো এগুলো আজ এরা পেচাল না পারে সামনে ইম্পর্টেন্ট জিনিস যাই তারপর বেঞ্জিন তারপরে ইপোক্সিথেন সায়াফিন এগুলোই আগের জিনিসগুলোই তারপরে দেখি আর কি কি দিছি এটা হচ্ছে ইথিন ইথিন এসিটিলিন ইথাইন এগুলো সংকেত কিন্তু ভালো মতো জানা লাগবে আগে আমরা সংকেত জানলাম এখন আসক আরো কিছু খুচরা জিনিসপাতি ওটা হচ্ছে ইথেন ইথিন ইথাইনের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য কিছু পার্থক্য যেমন যেমন ইথেন ইথেন মানে হচ্ছে আমাদের এখানে অ্যালকেন অ্যালকেনের ক্ষেত্রে সংক্রায়নটা হয় আমাদের কার্বন কার্বন সংক্রমণ হচ্ছে এসপি থ্রি আর এসপি থ্রি সংক্রায়নের মধ্যে এস এর বৈশিষ্ট্য থাকবে টোয়েন্টি এটা যদি মনেও না থাকে এভাবে বের করা যায় দেখো এসপি তে আমাদের টোটাল যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয় এটা পুরোটা পুরোটা কত একটা এস তিনটা পি মোটমাট কয়টা আছে চারটা তাহলে এস আছে একটা ওয়ান বাই ফোর ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এভাবে করে করে বের করা যায় অথবা এইভাবে না করলে তোমার এমনি বুঝতে বুঝতে পারবে আশা করি টোয়েন্টি ফাইভ বাকিগুলো থার্টি থ্রি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট এইভাবে বের করা যায় ইথিন হচ্ছে এসপি টু ইথাইন হচ্ছে তোমার এসপি এগুলো আশা করি সবাই জানো এই কোনগুলো সবাই জানো যারা কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ডের দূরত্ব কত কার্বন কার্বন ডাবল এর দূরত্ব কত কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ডের দূরত্ব কত কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ডের দূরত্ব হচ্ছে আমাদের দেখো এটা এইভাবে মনে রাখি আমি মনে রাখি যে চুয়ান্ন চৌত্রিশ বিশ এইভাবে মনে রাখি আমি এভাবে মনে রাখলাম কেন চুয়ান্ন চৌত্রিশ বিশ এভাবে মনে রাখলে তোমাদের সুবিধা বুঝছো অপশনে তো তোমার এইভাবে থাকবে দেখো পয়েন্ট অপশন থাকবে তোমার এই যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ফোর জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফোর জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু জিরো নাকি জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি নাইন এরকম কোনটা হবে অ্যান্সার এটা তুমি ইজিলি বুঝতে পারবা চুয়ান্ন যেহেতু পড়ে গেছো তুমি ইথেনের ইথেন মানে হচ্ছে অ্যালকেনের যেটা চুয়ান্ন ওইটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট বুঝতে পারছো হিসাবটা আমি কি বুঝাইতে চাইতেছি যারা বুঝছো তো বুঝছোই যারা বুঝো নাই তারা আবার বুঝার চেষ্টা করতো তাহলে তাহলে কার্বন কার্বন ডাবল বন হচ্ছে চৌত্রিশ চৌত্রিশ মানে পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফোর তারপরে ত্রিপল বন হচ্ছে আমাদের বিশ মানে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু জিরো ন্যানোমিটার এখন কথা হচ্ছে তাহলে বেঞ্জিনের যে এইটা থাকে বেঞ্জিনে কিন্তু নর্মালি সিঙ্গেল বন্ড না ডাবল বন্ড না বেঞ্জিন হচ্ছে আমাদের একটা অন্যরকম একটা চাকরিক যোগ্য এটা অ্যারোমেটিসিটি পড়ার সময় আমরা দেখব এখন আসো এই যে এগুলা তো জানো সরল লৈখিক এটা সমতুল্য ট্রাইগোনাল আর ওটা হচ্ছে আমাদের চতুর্থলকীয় যেহেতু এসপি থ্রি এসপি থ্রি হচ্ছে চতুর্থলকীয় এসপি টু হচ্ছে আমাদের সমতুল্য মানে ত্রিভুষাকার আর এসপি হচ্ছে আমাদের সরলৈখিক এটা আশা করি এগুলা পারবা সবাই কার্বন কার্বন হাইড্রোজেন বনটা না লাগবে না লাগলে কি করবা তোমরা এভাবে মনে রাখবা দশ নয় ছয় বুঝছো আগের মতো আগের হিসাবে করে দশ নয় সেভাবে মনে রাখবা যদি মনে রাখতে চাও আসলে রাখবে না কার্বন কার্বন মনে রাখলেই আমাদের এনাফ সো তারপরে তারপরে আসো আমরা যাই তারপরে আসো আমরা ছিলাম যে এখানে এখানে বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে কি হয় বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে কার্বন কার্বন বন্ডটা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি নাইন এটি একটু আলাদা মনে রাখবা তাহলে আমরা বন্ধন চারটা কার্বন কার্বন বন্ধন পড়লাম চারটা এখানে এগুলা এই মাথায় ভালো মতো রাখা লাগবে এগুলো বেসিক জিনিস 
বেনজিন হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি নাইন নাইন মিটার আসো সামনে আগে তাহলে সামনে আগানোর সময় এই যে দেখো কিছু এমসি কেউ সলভ করো যে জৈব যৌগ অনুসমূহ কোন বন্ধন দ্বারা সমযোজী বন্ধন তারপরে নিচের কোনটি কার্বন কার্বন পরমাণু এসপি টু এসপি টু কোথায় দেখা যায় এসপি টু দেখা যায় আমাদের ওই কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড যেখানে আছে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড এটাতে তারপরে কার্বন নীল কার্বন নীল যোগ হয়ে তারপর কার্বন হাইব্রিডাইজেশন কত কার্বন নীল মানে হচ্ছে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড এটা কার্বন নীল মানে হচ্ছে আমাদের কিটন কার্বন নীল মূলক হচ্ছে কিটন আচ্ছা আমি কার্বন নীল হচ্ছে যেহেতু কিটন ডাবল বন্ড আছে তার জন্য এসপি টু তারপরে দেখো এই বিক্রিয়াটা বইতে এই যে এই বিক্রিয়াটা আমি প্রথম শুরু থেকে কিছু বলে নেই ওটা হচ্ছে তোমার এই সর্বপ্রথম এই অ্যামোনিয়াম সায়নাইড থেকে আমাদের এমন জৈব যৌগ উৎপাদন করা হয় জৈব যৌগ মানে ইউরিয়া উৎপাদন করা হয় এনএসটো সিও এনএসটো ইউরিয়া উৎপাদন করা হয় এই বিক্রিয়াটা কি ধরনের বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াটা হচ্ছে আমাদের সমনকরণ বিক্রিয়া সমনকরণ বিক্রিয়া বুঝছো এটা কারণে সবকিছু সেম সেম আছে অথবা এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা বইতে আরেকটা কথা বলে বলা আছে এই সম্পর্কে ওইটা হচ্ছে ফেড্রিক উলহার এই জিনিসটা করতে যায় এই জাস্ট এটা জানার জন্য জানা এগুলা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কিছু না এই যে ফেড্রিক উলহার কে তোমার জৈব রসায়নের জনক বলা হয় এটা একটু মাথায় রেখে বলা হবে फैनोलोमेटिक তারপর ক্যাটেনেশন ধর্ম কি দেখা যায় কার্বন অবশ্যই কার্বন বেঞ্জিনে কার্বন কার্বন জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি নাইন একটু আগে আমরা পড়লাম তারপরে নিচের কোনটি বিষম চাকরি যোগ বলো তো বিষম চাকরি যোগ একটু আগে আমরা পড়ছি এই যে ফিউরান ফিউরান অক্সিজেন ফিউরান বাকি সবগুলো সুন্দর চাকরি তারপর নিচের কোনটি বিষম চাকরি ফিউরান এই যে একই সেম কোয়েশন দেখছো ইজি কোয়েশন বুঝছো আমি এগুলো ইনসার্ট করছি যে তোমাদের কনফিডেন্স বাড়ানোর জন্য যে এত কোন যা পড়াইলাম এগুলো কিন্তু আসছে বইয়ের ভিতরে কিন্তু আর কোটি কোটি পড়া আসছে কিন্তু আমরা কি ওগুলা পড়ছি আমরা জাস্ট যেগুলা দরকার ওগুলা কনসেপ্ট নিয়ে কোয়েশন সলভ করতেছি এইটাই লাগবে তো ভাই देखो যেহেতু আমাদের কার্যকরী মূলক প্রাসে থাকে এটাকে এক ধরবো এটাকে দুই ধরবো তারপরে তিন চার তাহলে এটা দুই নাম্বার কার্বনে যেহেতু আমাদের ক্লোরিনটা আছে তার জন্য টু ক্লোরো বিউটানেল এটাতে আমরা এই পাশ থেকে এই পাশ থেকে আমরা হিসাব করব না আমরা এই পাশ থেকে কোনোদিন হিসাব করবো না সো এটা আশা করি ন্যূনতম বেসিক আছে সবার ইন্টার লাইফে তাহলে এটা হবে টু ক্লোরো টু ক্লোরো বিউটানেল সো সামনে আগে সামনে আগে যে এখানে তোমার ধরো এক সেকেন্ড তো আমরা ছিলাম হচ্ছে এখানে যে এখন আসো সমগোত্রীয় শ্রেণীতে আমরা শেষ করলাম এত কোন ধরে কি কি শেষ করলাম এত কোন ধরে আমরা নর্মাল নর্মাল কথাবার্তা শেষ করলাম খুচরা জিনিসপাতি জৈব যৌগের কি কাহিনী আমাদের এই শঙ্করায়ন গুলা এগুলোই এখন আসো আমরা আসল বেসিক পড়াশোনায় যাই ওটা হচ্ছে সমগোত্রীয় শ্রেণী সমগোত্রীয় শ্রেণীতে জানা লাগবে হচ্ছে মানে একটা নির্দিষ্ট একটা নির্দিষ্ট সংকেত যুক্ত সাধারণ সংকেত থাকবে এটাতে আর এখানে মিথিলিন মূলকের পার্থক্য থাকবে এই দুইটা পয়েন্ট একটু মাথায় রাখবা সমগোত্র শ্রেণীতে সাধারণ সংখ্যা থাকবে মিথিল মূলকের পার্থক্য থাকবে আর এদের একটি নির্দিষ্ট কার্যকরী মূলক থাকবে এই তিনটা পয়েন্ট হচ্ছে সমগোত্র শ্রেণীর তিনটা পয়েন্ট সো আসো আমাদের এখন এটা জানার বিষয় না আমাদের জানার বিষয় যে যেটা মেডিকেল এবং ভার্সিটিতে প্রতি বছর গত গতবার মেডিকেলেও আসছে এই কোয়েশনটা এই টাইপের কোয়েশন যে এই কোনটার সংকেত কি এটা ভার্সিটিতে তো বহু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন প্লাস মেডিকেলেও দেখো কোনটার কোয়েশন কি অ্যালকেন অ্যালকিনের সঙ্গে তো আমরা সবাই জানি সিএন এস টু এন এটা সবাই জানি অ্যালকাইনও জানি অ্যালকাইনো জানি আমরা সুন্দর মতো অ্যালকোহলের সঙ্গে হচ্ছে আরো এইচ হ্যালো অ্যালকেন হ্যালো অ্যালকেন আরো এইচ বা হ্যালো অ্যালকেন তারপরে এমিন এমিন হচ্ছে আর এন এস টু এমিন তোমরা কি করবা যারা সব জায়গায় মানে ভালো মতো পরীক্ষা দিতে চাইছো এই যে এই সংকেতটা ভালো মতো লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে এই সংকেত গুলো ভালো মতো লিখে প্র্যাকটিস করবা সিও ও এইচ 
আশা করি পারবা তারপর এস্টার সি ও আর এগুলা এগুলা আশা করি এখন মুখস্থ করানো তোমাদের দরকার নাই এগুলা তোমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে আসতো এগুলা যেন মাথায় থাকে এই চার্ট জন্য তোমাদের মাস্ট মাথায় থাকে এমআইড আর সিও এন এস টু নাইট্রাল হচ্ছে সি এন এই কয়েকটা পয়েন্ট জানলে আমাদের মোটামুটি এনআফ এই এই চার্টের মধ্যে এগুলাই পারলেই হবে তারপর আসো এই যে এখানে একটা কথা লেখেছে যে এল কেনের কোনো কার্যকরী মূলক নেই এটা যেন মাথায় থাকে তারপর আসলে যেটা বলতেছিলাম যে নামকরণ আসলে রুল পড়ার সময় নেই আমাদের আমাদের নামকরণ অনলি প্র্যাকটিস এর এখন আসতে হবে নামকরণ প্র্যাকটিস করতে হবে রুল পড়ার সময় নেই প্র্যাকটিস কিভাবে করবো চলো প্র্যাকটিস করি নামকরণ মানে অবজেক্টিভ বইয়ের অবজেক্টিভ যেগুলো আছে ওগুলাই প্র্যাকটিস করব এই যে দেখো মিথাইল কার্বিনলের সংকেত কার্বিনলের সংকেত হচ্ছে আমাদের সি এস টু ওইচ তাহলে মিথাইল হচ্ছে সি এস থ্রি আবার অ্যাড হবে মিথাইল এজ ক্ষেত্রে আরেকটা মিথাইল অ্যাড হবে সি এস থ্রি সি এস টু ওইচ এটা ওকে তারপরে দেখো সতেরো নাম্বার সতেরো নাম্বারটা আচ্ছা এটা বলছে আমাদের দেখো সি এস থ্রি এক সেকেন্ড দাঁড়াও এটা शाखाइल ग्रुप आईल তারপর আর কি টু মিথাইল ওয়ান প্রোপিন থ্রিওল না এরকম না ধরো এটা আমি বের করে বলতেছি এটা দেখো এটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু এক নাম্বার কার্বনে হাইড্রোজেন আছে তাহলে এটা হবে টু মিথাইল টু মিথাইল আর এটা যেহেতু প্রোপিন টু প্রোপিন ওয়ান অল এটা তো হওয়ার কথা না টু প্রোপিন ওয়ান না মিথাইল ভিনেল এটা হবে না টু মিথাইল ওয়ান প্রোপিন এখানে তো একটা কোথাও না একটা ঘাপড়া লাগতেছে কোথাও কি প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে এখানে মনে একটা জায়গায় প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে এই যে এখানে একটা ডাবল বন্ড আছে তাই তো বলি আচ্ছা সরি এখানে একটা ডাবল বন্ড আছে তাইলে এটা হবে টু মিথাইল টু প্রোপিন মানে দুই নাম্বার কার্বনে ডাবল বন্ড দেখে প্রোপিন ওয়ান অল ওকে সো এটাই তারপরে দেখো পরেরটা দেখো আশা করি এটা বুঝছ পরেরটাই দেখো যে এই পরে উঠেছে আমাদের দেখো সি এস থ্রি সি এইচ আবার এখানে একটা শাখা আছে এখানে একটা এখানে দুইটা শাখা আছে এখানে আমাদের কোনো শাখা নেই এখানে কোনো শাখা নেই তো এটা সিরিয়াল ওয়াইজ আমরা যে দিকে শাখার ক্ষেত্রে শাখার ক্ষেত্রে একটা রুল আছে ওইটা হচ্ছে আমাদের এটা যেহেতু সি এস থ্রি আছে कार्बन संख्या जेहतु एक दुई तीन एट चार एट पांच धरा लगे कारण हमने जेदी के जेदि शाखा कम ओखान हिसाब करब যেমন এখানে দুই নাম্বার শাখা কম যেহেতু দুই নাম্বারের শাখা একটা আর এখান থেকে হিসাব করলে তিন নাম্বার হিসাব পরে সো এখান থেকে আশা করি এই ছোট খাটো এই ট্রিক্স গুলা আমরা এখন শুধু প্র্যাকটিস করবো রুল পড়ার কোনো দরকার নেই আপাতত আর এটা মেডিকেল আসবে না কোনোদিন এরকম কোয়েশ্চেন ভার্সিটিতে আসতে পারে বা ইঞ্জিনিয়ারিং আসতে পারে তাহলে এটাতে দেখো আমাদের সেকেন্ড কার্বনে যেহেতু আসছে তাহলে টু তারপরে থ্রি 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 তিনটে তিনে দুইটা আছে যেহেতু তার জন্য থ্রি থ্রি ট্রাই মিথাল পেন্টেন এটা হবে অ্যান্সার পরে একটা চলো যে এনএলিনে সিংমা বন্ধন কয়টা এটা একটু ভুলভাল কোয়েশ্চেন আছে এই ভুলভাল কোয়েশ্চেন একটু পরে আলোচনা করতেছি নিচের কোনটি একই সমগোত্র শ্রেণী সমগোত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সমগোত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যেগুলো আমাদের একটু আগে পরে আসলাম দেখো ইথেন মিথেন প্রোপিন আছে এটা হবে না তারপরে ইথেন প্রোপেন বিউটেন আছে ইথেন প্রোপেন বিউটেন এটা হইতে পারে তারপরে ইথিন প্রোপিন বিউটেন এটা হবে না হেক্সিন হেক্সিন মানে ওয়ান হেক্সিন টু হেক্সিন আচ্ছা আমি তাহলে 
তাহলে এটা হবে এই যে এটাই যেটা বলছিলাম ইথেন প্রোপেন বিউটেন এটা তোমার এখানে একটু ঝামেলা আছে ওয়ান হেক্সিন টু হেক্সিন এখানে একটু প্রবলেম আছে এখানে তোমার তিন নাম্বার কার্বনে আচ্ছা যাই হোক তিন নাম্বার কার্বনে তোমার ট্রিপল বন এরকম ডাবল বন তারপরে তারপরে দেখো এখানে এটার আইপিএস নাম কি এগুলো আসলে বড় আচ্ছা তাও দেখো এখানে এক নাম্বার কার্বন যেহেতু কার্যকরী মূলক আছে এটা এক এটাকে দুই এটাকে তিন এটা চার যেহেতু এক নাম্বার কার্বনে এটা এল আসছে তার জন্য সবগুলো হবে এল সবগুলাই দেওয়া হচ্ছে এটাতে অল দেওয়া হচ্ছে এটা হবে না সবগুলাই হবে এল আর এটা কি হবে এক দুই তিন চার পেন্টান বিউটানেল হবে পেন্টানেল হবে না প্রোপানেল হবে না এমনি ইলিমিনেশন করে আমরা বের করে ফেলতে পারলাম আগে তোমরা ছোট খাটো ইলিমিনেশন করে করে ভার্সিটিতে এটা বের করবা ইথানিক অ্যানহাইড্রেটের সঙ্গে এটা মেডিকেলে আসছে গতবার এটার সঙ্গে হচ্ছে এই যে এটা এটা তোমার ইথানিক অ্যানহাইড্রেট এর সঙ্গে এটা তোমার বুধবার বোর্ডেও আসছে এটা তোমার পারা লাগবে আর কি এটা মেডিকেল আসছে কতবার তারপরে দেখি তারপরে এটা হচ্ছে আমাদের এই যে যেটা বলছিলাম এনএলিনে সিংমা বন্ধন কয়টা এটা বের করা সিংমা বন্ধন কয়টা এটা বের করা একটা সূত্র আছে সূত্র হচ্ছে আমাদের সিংমা বন্ধন বের করার সূত্র হচ্ছে মোট পরমাণু মাইনাস ওয়ান আর সিংমা বন্ধন বের করার এটা হচ্ছে আমাদের মেইন সূত্র তারপর আরেকটা সূত্র যদি চাকরি থাকে তখন আসবে মোট পরমাণু প্লাস ওয়ান মাইনাস চক্র যেমন তোমাদের একটা আগে এক্সাম্পল দিই যেমন সি এস থ্রি সি এইচ ট্রিপল বন সি ধরেন এটাই আচ্ছা এটা তো হইল না ডাবল বন তারপরে সি এইচ টু এটা হইল ঠিক আছে এখানে সিংমা বন্ধন কয়টা এখানে তো কার্বন মোট পরমাণু কয়টা একটা এখানে তিনটা আছে চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা পরমাণু তাহলে নয়টা মাইনাস এক নাইন মাইনাস এক মানে আটটা সিংমা বন্ধন আছে দেখো প্রমাণ করি কেমনে এখানে আছে দেখো কার্বন তিন পাশে তিনটা হাইড্রোজেন তারপরে কার্বন তারপরে একটা হাইড্রোজেন তারপরে দুইটা কার দুইটা ডাবল বন তারপরে দুইটা হাইড্রোজেন একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা এভাবে মিলে গেল তো এইভাবে বের হলো কয়টা আটটা আমাদের সিগমা বন্ধন তাহলে এই সূত্রটা কিন্তু খাটে আসলে মোট পরমাণু মাইনাস ওয়ান এটা সিগমা বন্ধন বের করার সূত্র আর এটা যদি চাকরি থাকে তখন কি হবে যেমন এনএলিন এটা কেমনি বের করবো এটা এনএলিনে যেহেতু আমাদের মোট পরমাণু কয়টা আগে বের করবো মোট পরমাণু দেখো এটা আগে এরকম করে বানাবো চাকরি চক্র বানাবো চক্র বানানোর পরে দেখো মোট পরমাণু আসে আমাদের মেবি একটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ চোদ্দটা আসে মোট চোদ্দটা আসে ধরো আরেকবার চেক করি তিন চার পাঁচ ছয় আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ হ্যাঁ চোদ্দটা আসে মোট পরমাণু আসে আমাদের হচ্ছে চোদ্দটা তো এখানে চোদ্দটা আসে মোট পরমাণু প্লাস হবে একটা চক্র আছে মাইনাস হবে একটা তাহলে মোট সিংমা বন্ধন আছে চোদ্দটা হওয়ার কথা বাট মোট সিংমা বন্ধন হওয়ার কথা চোদ্দটা বাট কোয়েশ্চেনে চোদ্দটা তো আমাদের অপশনেই নেই চোদ্দটা হচ্ছে আমাদের অপশন নেই কিন্তু বাট এটা বইয়ের অপশনে দেওয়া আছে ছয়টা বইয়ের অ্যান্সারে দেওয়া ছয়টা তো এইখানে কি করা লাগবে বইয়ের যেটা আছে ওইটি দিব পরীক্ষায় কারণ এখানে ই কোয়েশন এখানে মনে হয় চোদ্দ হবে নাকি এখানে মনে হবে চোদ্দ তার জন্য বুঝতে পারছো এখানে চোদ্দ হইলে এটা চোদ্দটা থাকলে চোদ্দটা দিব অথবা এগুলো কিছু না দেওয়া থাকলে বুঝতে যাবে বই থেকে সরাসরি তুলে দিছে এটা ছয়টা দেখাই দিব এটা আসলে কনফিউজিং আসলে এটা মাইনেই নিতে হবে করার কিছু নেই পরে এটা দেখো পরে এগুলো সলভ করি যে এখানে সিংমা বন্ধন কয়টা পাই বন্ধন কয়টা পাই বন্ধন আছে দুইটা এটা আমাদের জানা কথা কারণ সি এন এর ভিতরে তিনটা যদি আমাদের আগে সিংমা বন্ধন দেখি দেখো সিংমা বন্ধনে কার্বন সংখ্যা কয়টা এই যে মোট পরমাণু কয়টা মোট পরমাণু হচ্ছে চারটা পাঁচটা ছয়টা ছয়টা মাইনাস এক পাঁচটা তাহলে আমাদের মোট পাঁচটা হচ্ছে আমাদের মোট সিংমা বন্ধন তাহলে আমাদের পাই বন্ধন কয়টা পাঁচটা যদি সিংমা বন্ধন হয় এটা আমাদের তাহলে মোট সি এখানে তিনটা কার্বন দুই তিন পাঁচটা পাঁচটা হচ্ছে আমাদের এখানে সিংমা বন্ধন আর দুইটা হচ্ছে পাই বন্ধন এটা শুরুতে বললাম যে দুইটা দুইটা পাই হবে একটা সিগমা হবে এর ক্ষেত্রে ট্রিপল বন্ডের ক্ষেত্রে ট্রিপল বন্ডের ক্ষেত্রে দুইটা পাই একটা সিগমা তাহলে এখানে 
পাঁচটা হচ্ছে আমাদের সিগমা মন্ড কারণ হচ্ছে মোট পরমাণু কয়টা মোট পরমাণু হচ্ছে আমাদের ছয়টা মোট পরমাণু ছয়টা সিক্স মাইনাস ওয়ান হচ্ছে আমাদের সিগমা বন্ডের সংখ্যা তাহলে আর হচ্ছে বাকি আমরা বুঝে যাই যে ত্রিপল বন্ড আছে তার জন্য এটা হচ্ছে দুইটা আমাদের পাই বন্ধন তারপরে যাই যে নিচের কোনটি অগ্রকোণ হিসেবে বিবেচনা অগ্রকোণের একটা ছক আছে ছকের মধ্যে এই গোয়াইটা মনে রাখবা যে সিওএইচ সিএইচ ও তারপরে হচ্ছে আমাদের কিটন অ্যালকোহল অ্যামিন তারপরে দুই তিন এক দুই তিন মানে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড তিন মানে কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড এক মানে কার্বন কার্বন সিঙ্গল সিঙ্গল বন্ড এই সিরিয়ালটা মনে রেখে আমরা আমাদের এটা অ্যান্সার করা লাগবে যেমন এইখানে এই অগ্রকোণ হচ্ছে আমাদের এই একটা কোশ্চিনই আছে অগ্রকোণ রিলেটেড সিওএইচ তারপরে এমআইড মূলক এমআইড হচ্ছে সিও এন এইচ টু নাইট্রাল মূলক সিএন নাইট্রোসো এনও তারপরে আমাদের পাইবন্ধন আছে কোথায় পাইবন্ধন আছে আমাদের ইথেনেনা অ্যালকোহলেও না ক্লোরফর্ম না বেনজিনাস আচ্ছা আমি আবার আজানের পর আবার শুরু করতেছি ক্লাস দেখো আমরা তাহলে এতক্ষণ ধরে আমরা কি শিখলাম এতক্ষণ ধরে আমরা আগের আগের এতক্ষণ ধরে আমরা পড়লাম যে নর্মাল ছোটখাটো আবার খুচরা বিষয় খুচরা বিষয়ের মধ্যে এতক্ষণ ধরে আসলে খুচরা বিষয় পড়তে দিই মেইন টপিকে আসেই নেই এতক্ষণ ধরে আমরা জাস্ট সমগোত্রীয় শ্রেণী সিংহ বন্ধন বের করার কৌশল কিছু ভুলভাল কোয়েশ্চেন কিছু মাঝখানে আটকাই গেছিলাম ভুলভাল কথাবার্তায় যাই হোক আমরা আমাদের ভুল বইতে ভুল থাকলে কি করব বইতে ভুল থাকলে আমরা বইয়ের যে অ্যান্সার ওইটাই অ্যান্সার করব কিন্তু যেটা দেখতে হচ্ছে একদম শিওর ভুল ওইটা আবার ভুল অ্যান্সার করে দিয়ে আসবো না বুঝছো যেটা দেখতে একদম শিওর ভুল ওইটা ভুল যদি মনে করো যে অ্যান্সারই নাই যেমন এই যে সিংহ বন্ধন কয়টা অ্যান্সারই নাই ওইটাতে তোমরা ছয় অ্যান্সার করে দিবো বইতে যেটাতেও আছে আর এগুলাই জাস্ট আমরা এই যে কিছু কিছু সমগতির শ্রেণীর নাম এগুলা সুন্দর মতো জাস্ট আমরা পড়াচ্ছি বেসিক জিনিসই পড়াচ্ছি বেসিক জিনিসই আমাদের এখানে মেনলি মেনলি লাগবে তাহলে তো আজকে তাহলে সামনে আগে দেখো সামনের টপিক হচ্ছে আমাদের সমানতা তো এগুলো আশা করি সবাই বুঝছো পিডিএফ দেখে নিও আবার তারপরে আরো ভালো মতো বুঝতে পারবো সমানতা সমানতার মধ্যে সমানতাতে আমরা কি করব বেসিক জিনিসটা বলবো বেশি আজাইরা আজাইরা প্যাচাল পারবো না সুন্দর মতো শুধু মেইন টপিকটা বলবো যেমন সমানতা হচ্ছে আমাদের মেলে দুই প্রকার একটা হচ্ছে গাঠনিক একটা ত্রিমাত্রিক ত্রিমাত্রিক সমানতা আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে আমাদের জ্যামিতিক আবার আলোক জ্যামিতিক সমানতাকে বলে সিস্টার সমানতা সিস্টার সমানতা আর আলোক সমানতা হচ্ছে কাইরাল কার্বন থাকলে ওইটা আলোক সমানতা কাইরাল কার্বন জিনিসটা কি কাইরাল কার্বন হচ্ছে আমাদের একটা কার্বনের মধ্যে যদি চার হাতে চারটা কম্পোনেন্ট থাকে ওইটা হচ্ছে আমাদের কাইরাল কার্বন তো এটা হচ্ছে কাইরাল কার্বন থাকলে ওইটা আলোক সমানতা বেসিক জিনিসটা আগে জানো তারপরে পরে চিন্তা পরে তাহলে কাইরাল কার্বন হচ্ছে আমাদের চারটা কার্বন কার্বনে চারটা হাতে চারটা জিনিস থাকবে জ্যামিতিক সমানতা হচ্ছে সিস্টার সমানতা গাঠনিকতে আসো গাঠনিক সমানতা হচ্ছে পাঁচ প্রকার এটা একটা নেমন হিসেবে মনে রাখা যায় যে আচমকা আতে হচ্ছে অবস্থান সমানতা চতে চেইন মতে হচ্ছে মেটামারিজম আর টোটোমারিজম আর কত হচ্ছে আমাদের কার্যকরী মূলক সমানতা এখানে এখানে যে কার্যকরী মূলক সমানতা কার্যকরী মূলক সমানতাতে এটাও একদম কনসেপ্টের মধ্যে রাখা লাগবে এই অবস্থান আর চেইন এটা পড়া লাগবে না এটা তোমরা পারো এমনি কার্যকরীতে তোমার অ্যালকোহল আর ইথার আর এলডিআইড আর কিটন দুইটা হচ্ছে কাজিন মানে কার্যকরী মূলক দুইটা সেম সেম কার্যকরী মূলক সমানতা দুইটাই এমনি মানে সমানু বাট এদের কার্যকরী মূলক ভিন্ন এরকম বিষয়টা মেটামারিজমের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখা যাবে মনে রাখতে হবে এটা যে মাস্ট পরীক্ষায় লাগবেই ইথার কিটন আর সেকেন্ডারি আমিনে মেটামারিজম দেখা যায় আর টোটোমারিজমে একটা গতিশীল সাম্যবস্থা যদি সৃষ্টি হয় তাহলে ওইটা হবে আমাদের টোটোমারিজম তাহলে এই পয়েন্ট গুলা যেন মাস্ট মাথায় থাকে এত রোগ কি শেষ না এত রোগ শেষ না আরো বিস্তারিত অনেক কথা বলবো জাস্ট এটা প্রিভিউ ছিল প্রিভিউর মধ্যে আমরা এই এই জিনিসগুলো আগে মাথায় রাখবো ইথার কিটন সেকেন্ডারি মিন হচ্ছে মেটামারিজম টোটোমারিজম হচ্ছে গতি সাম্যবস্থা থাকবে এখন আসো আমরা মেন পড়াশোনায় যাই সমন্বিত তাহলে এখানে সমন্বিত চারটা দেওয়া হচ্ছে সুন্দর মতো চারটা দেখে নিবা আমরা আসো কার্যকরী মূলক সমন্বিতায় চলে যাই কার্যকরী মূলক সমন্বিতাতে শুধুমাত্র কার্যকরী মূলকের ভিন্নতা থাকবে আর এখানে কে কে এক্সাম্পল এক্সাম্পল গুলো অবশ্যই যারা ভার্সারিতে পরীক্ষা দিবে লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবা মেডিকেলেও লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবা যে ইথানল আর এই যে ডাইমিথাইল ইথার এটা আবার স্ফুটন অঙ্ক কলন এগুলো আবার পড়ো না এগুলো আবার ভাই এগুলা কিন্তু আসে না হুদাই এগুলা মাঝ আমি বুঝি না অনেকে আজ এরা এগুলা মুখস্থ করে ফেলে তারপরে হচ্ছে আমাদের এটা কি যেগুলো মাস্ট লাগবে ওগুলো আমি আলাদা করে একটা চার্ট দিয়ে দেবো পার্ট টু তে বুঝছো আলাদা করে চার্ট দিয়ে দেবো কোনটা স্ফুটন অঙ্ক কলন অঙ্ক লাগে যেটা বইয়ের এমসি কেউ আসছে বা বিগত বছর আসছে ওগুলার এগুলা বইতে আজ এরা মুখস্থ করা যে এসিড এসিড স্ফুটন অঙ্ক কত এগুলা পড়ার দরকার নেই তারপরে দেখো প্রোপান প্রোপানেল আর হচ্ছে এসিটোন এট
এগুলো যদি পাও তাহলে এটা হবে মেটামারিজম যেমন এই যে মিথক্সি প্রোপেন ইথক্সিথেন এরকম একটা এরকম সমানতা এগুলো জাস্ট লিখে লিখে প্র্যাকটিস করতে হবে মেটামারিজমে তারপর টোটোমারিজমে কি টোটোমারিজমে আমাদের গতিশীল সাম্যাবস্থা কথাটা পাইলেই সাম্যাবস্থা বিরাজ করে গতিশীল কার্যকরীমূলক সমানতা বলা হয় এই জিনিসগুলো যেন মাথায় থাকে আর এটার একটা মাত্র এক্সাম্পল খুব ভালো করে মনে রাখবা যে যে ন ঢাকা ভার্সিটি রিটেনে আসলে আমরা টোটোমারিজমের দিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন আসলেই এই সুন্দর মতো সংখ্যাটা দিয়ে এই ইটা দিয়ে দিতে পারি দুই মিনিটের মধ্যে অ্যান্সার করে পরের কোয়েশ্চেনে যাইতে পারি হাবলার মতো যেন বই সানা থাকতে হয় প্রোপানন আর প্রোপিন প্রোপিন টু ওন এই দুইটা সুন্দর মতো এই যে এই বিক্রিয়াটা মুখস্থ রাখতে হবে প্রোপানন আর প্রোপিন টু ওন যে সাম্যাবস্থার চিহ্ন গুলো দিবা বুঝছো এই সাম্যাবস্থা যে হয়েছে এই চিহ্নটা দিবা টোটোমারিজমে তারপরে আসো জ্যামিতিক সমানতা এখানে জ্যামিতিক সমানতা হচ্ছে আমাদের সিস্টান সমানতা সিস্টান সমানতা একটা থাকবে সিস একটা থাকবে ট্রান্স সিক্স এর মধ্যে যেগুলো থাকবে দুইটা উভয় পাশে যদি থাকে তাহলে ওইটা হবে আমাদের সিস দুইটা যদি বিপরীত পাশে ভারী জিনিস দুইটা যদি বিপরীত পাশে থাকে ওইটা হবে ট্রান্স এটা আশা করি জানো ভারী জিনিস হচ্ছে যেটার আমাদের মানে আনুবিক ভর যেটার বেশি ওই দুইটা জিনিস যদি সেম দিকে থাকে তাহলে ওইটা হবে আমাদের সিস সেম দিকে না থাকলে হবে ট্রান্স এটার ওইভাবে নামকরণটা করতে হবে এটার নাম হচ্ছে ওয়ান এক দুই তিন চার দিয়ে আমরা সুন্দর মতো নামকরণ করে ফেলবো যে সিস বিউট টু ইন ওকে এভাবে নামকরণ সহ পড়তে হবে যেমন এটাও কিন্তু সেম এখানে আমাদের ডাবল বোন নাই জমিতিক সমানতাতে একটা ক্রাইটেরিয়া লাগে ওটা হচ্ছে ডাবল বোন থাকতে হবে মাঝখানে ডাবল বোন না থাকলেও এই যে এই এরকম একটা ফর্মের যদি থাকে এটাও ডাবল বোনের মতোই নির্দেশ করবে তখন আমাদের সেম প্রসেস এটারে ডাবল বোন মনে করে বাকি দুইটা সিস্টান্স এটা জাস্ট আইডেন্টিফাই করলে হয়ে যাবে তারপর আসো সিস্টান্স এর মধ্যে কিছু ই আছে পার্থক্য আছে বইতে অনেক পার্থক্যতাও আছে একটা একটা জিনিস জাস্ট একটা ন্যূনতম একটা সিঙ্গল জিনিস মনে রাখো যেন সামনে এটা নিয়ে কোনো প্যারা না খাইতে হয় যেমন গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক কম সিসে এই কথাটা মনে রাখলে সব কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সলভ গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক গলনাঙ্ক ও সুস্থিতি কম সিসে গলনাঙ্ক ও সুস্থিতি কম সিসে সো বাকি সব জিনিসগুলো বেশি কোথায় বাকি সবগুলো জিনিসই হচ্ছে সিসে বেশি বাকি সব বেশি তাহলে বাকি সব বেশি যদি হয় সিসে বাকি সব কম তাহলে হবে ট্রান্সে বিপরীত সম্পর্ক আবার গলনাঙ্ক সুস্থিতি কম যদি হয় সিসে গলনাঙ্ক সুস্থিতি বেশি হবে আমাদের আমার ট্রান্সে জাস্ট এইভাবে মিলে ঝিলে তোমরা অবজেক্টিভ একটা সলভ করে ফেলতে পারো যদি অবজেক্টিভ আসে বাই চান্স গলনাঙ্ক সুস্থিতি কম সিসে এই কথাটা মনে রাখলেই এনাফ পরে আসো আলোক সক্রিয় সমানতে দেখছো আমরা কি মানে আজাইরা জিনিস না পড়ে জাস্ট বেসিক জিনিসটা পড়ে আমরা যেন যাইতে পারি যে কারণ কি কারণ হচ্ছে কেন ভাই বেসিক জিনিস পড়া কারণ হচ্ছে অনেক কোলা টপিক মনে রাখতে হবে তো জৈব যুগ একটা বই আবার তো আমাদের শুধু জৈব যুগের উপরে পরীক্ষা না আমাদের পুরা ছয়টা বইয়ের উপরে পরীক্ষা বা জিকি ইংলিশও আছে সো অনেক একটা বড় সড় একটা খেলা তো টেকনিক্যালি না খেললে এখানে তুমি পারবা না সো সবকিছু না পড়ে যতটুকু লাগে আমাদের ততটুক পড়ে যাবো আমরা আলোক শুক্র সমানতা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনটা বৈশিষ্ট্য মাস্ট মাথায় রাখতে হবে যে কাইরাল কেন্দ্র থাকতে হবে কাইরাল কার্বন দর্পণ প্রতিবিম্ব হইতে হবে আর পরস্পরের উপর অসমাপতিত হতে হবে যেমন আলোক শুক্র সমান হচ্ছে আমাদের আয়না দর্পণে রাখলে আমাদের জিস্ট কনফিগারেশনটা ঘুরে যাবে কনফিগারেশনটা ঘুরে যাবে বুঝতে পারছো এরকম জাস্ট এটা জাস্ট সংকেতটা যেন মাথায় থাকে রিড নিয়ে আসলে যেন সংকেত কিছু লিখতে পারো ডিলেকট্রিক এসেটের সংকেত ইলেকট্রিক এসেটের সংকেত এখানে কিছু অবজেক্টিভে কিছু কোয়েশ্চেন লিখে রাখছি ডি গ্লুকোজ এটা হচ্ছে গ্লুকোজ ডি গ্লুকোজ এর আমাদের আবর্তন মানে হচ্ছে আবর্তন হচ্ছে প্লাস ফিফটি টু পয়েন্ট থ্রি ডিগ্রি বুঝছো তারপরে এল গ্লুকোজ এর মাইনাস ফিফটি টু পয়েন্ট থ্রি ডিগ্রি ডি ল্যাকটোজ কি বলবো ডি ল্যাকটিক এসিডেট হচ্ছে আমাদের প্লাস টু পয়েন্ট টু ফোর আর ইলেকট্রিক এসিড হচ্ছে মাইনাস টু পয়েন্ট টু ফোর এই চারটা পয়েন্ট মাথায় রাখতে হবে তারপরে আসো এনানসিয়মার হোয়াট ইজ এনানসিয়মার এই দুইটা আলোক শুক্র সমন পরস্পরের এনানসিয়মার বেসিক কথা আর এদের বলে অ্যান্টিপোডো বলা হয় তারপর আসো এই দুইটা এনানসিয়মার যদি আমরা মিক্স করি তাহলে তাদের বলে রেজিক মিশ্রণ রেজিমিক মিশ্রণ এটাকে আবার ডিএল মিশ্রণ বলা হয় এই দুইটা পয়েন্ট এগুলা যেন পয়েন্ট গুলো মাথায় থাকে আমরা আমি ডিপে যাব না আমরা যা সুপারফিসিয়ালি যতটুকু জানা দরকার ততটুকু জানবো যেন অবজেক্টিভ আমরা পারি রেজিমিক মিশ্রণ তারপরে একটা পয়েন্ট আসে ওইটা হচ্ছে ডায়াস্টেমার এটা আমাদের কোথাও লাগবে না তো আমরা জাস্ট যেহেতু আসছে টপিকটা এটা তাও একটু দেখায় দিয়ে চলে যাব যে ডায়াস্টেমার ক্ষেত্রে দুইটা দুইটা কারেল কার্বন থাকতে হবে আর দুইটা কারেল কার্বনের মাধ্যমে যে কনফিগারেশনে আমাদের দর্পণ প্রতিবিম্ব হবে না তো ওইটা হচ্ছে আমাদের ডায়াস্টেমার যেমন এই কনফিগারেশনে আমাদের এই কাঠামোটা আলোক সক্রিয় কি
এখানে দেখো এই যে এই ব্রোমিনটা থাকার কথা ছিল এই যে এখানে যদি আমরা একটা দর্পণ দর্পণ ফেলি দর্পণ ফেললে দেখো ক্লোরিনটা ব্রোমিনটা ওই পাশে গেছে ঠিক আছে কিন্তু ক্লোরিনটা এই পাশেই আছে এখানে কিন্তু দর্পণ প্রতিবিম্ব হয় নাই তারপরে দেখো একে এই যে কি জানি এটা বলতে চাইছিলাম হ্যাঁ अवस्था चले आल्टिमेटली अभ्यंतरण साम्य अवस्था साधन है मैसोजौ सो मैसोज कैसेट এখানে দেখো আমাদের এই টার্টারিক এসিড এই যে ভারী জিনিস থেকে হালকা জিনিস এর দিকে ঘুরালো আবার এটাও এদিকে ঘুরলো আলটিমেটলি ঘুরে আলটিমেট ঘূর্ণন হচ্ছে জিরো এই জিনিসটা হচ্ছে মেসেজ হোক জাস্ট কনসেপ্টটা জানতে হবে কনসেপ্টটা জানে যেন আমরা অবজেক্টিভ অ্যান্সার করতে পারি তাহলে এটা হচ্ছে আলোক নিষ্ক্রিয় তাহলে মেসেজ হোক কি মেসেজ হোক হচ্ছে আলোক নিষ্ক্রিয় এটা কিন্তু আলোক সমানতা না একে আলোক নিষ্ক্রিয় বলা হয় আলোক নিষ্ক্রিয় মেসেজ হোক সামনে আগেই আমি ভাই আমি কিন্তু তোমাদের ডিটেলসে কিছু পড়াচ্ছি না বুঝছো এইচএসসি লেভেলের স্ট্যান্ডার্ডে পড়াচ্ছি না এটা হচ্ছে অ্যাডমিশন লেভেলের স্ট্যান্ডার্ডে क्वेश्चन যেটা আমাদের এটা ইমেসো ডায়াস্টম এর এগুলা কিছু লাগবে না তা আদৌ জাস্ট দেখানোর জন্য দেখো বাই চান্স যদি क्वेश्चन আসে যেন ন্যূনতম অ্যানসার করতে পারো টার্টারি গ্যাসের কি সেল ধরন আমাদের যদি বলে মেসোজোগের উদাহরণ টার্টারি গ্যাসের মেসোজোগের এতটুক জানো পারো এইটা দেখানোর জন্য স্লাইডে যা যা আছে এটা বললেই তোমাদের এনাফ এই পার্ট 1 এ তারপর দেখো কোন জৈব যৌগ ভিন্ন অপ্রতিসম কার্বন বা কাইরাল কেন্দ্র যদি কাইরাল কেন্দ্র সংখ্যা যদি এন হয় তাহলে আলোক সুক্রিয় সমন্বয় সংখ্যা হবে টু টু দি পাওয়ার এন এমনে আর এখানে একটা কাহিনী আছে ওটা হচ্ছে একটা যৌগে যদি এন সংখ্যক কার্বন থাকে তাহলে তার কাইরাল কার্বন সংখ্যা হবে কার্বন সংখ্যা মাইনাস টু এটা হবে এন আবার তার কার তার আলোক সুক্রিয় সমন্বয় হবে টু টু দি পাওয়ার এন এটা দিয়ে বহুত অবজেক্টিভ আসে যেমন একটা অবজেক্টিভ তোমাদের বলি যে এটা হচ্ছে আমাদের রাইবোজ মানে হচ্ছে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট রাইবোজ এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে পাঁচটা কার্বন আছে না তাহলে কারাল কার্বন কয়টা আছে কার্বন সংখ্যা মাইনাস টু তিনটা তাহলে আমাদের আলটিমেটলি ই কয়টা আছে তিনটা যেহেতু কারাল কার্বন হয় আলটিমেটলি আমাদের আলু শুক্র সমান টু টু দি বা থ্রি মানে আটটা টু টু দি বা থ্রি তো এইটি নাকি হ্যাঁ টু টু দি বা থ্রি হচ্ছে আটটা যদি থাকে গ্লুকোজে ধরে নাও গ্লুকোজে গ্লুকোজে কার্বন সংখ্যা কয়টা আছে আমাদের ছয়টা তাহলে আমাদের কার মোট এন এর ভ্যালু কত এন ভ্যালু সিক্স মাইনাস টু হচ্ছে ফোর তাহলে আমাদের আলটিমেটলি কার ই কত টু টু দি পাওয়ার ফোর মানে ষোলোটা হচ্ছে গ্লুকোজের আলোক সূক্ষ সমন এটা যেন মাথায় থাকে পরে আসো পরে দেখো কিছু অবজেক্টিভ এই প্রোপানন সাধারণত কোন ধরনের প্রোপানন প্রোপিন টু ওন এটা হচ্ছে আমাদের টোটোমারিজম একটু আগে দেখাইলাম তারপরে হেক্সিন থ্রি কোন ধরনের সমানতা দেখা যায় এই এই অবজেক্টিভ গুলা সুন্দর মতো যদি না বুঝো সুন্দর মুখস্থ গেরা দিয়ে পরীক্ষার হলে চলে যাবা যেমন কিছু কিছু সমানতা ডিটেক্ট করা অনেক টাফ হয়ে যায় যেমন এটা দেখে বলি আচ্ছা এখানে একটা কোশ্চেন আছে না যে গ্লুকোজের আচ্ছা ওইটাতে আসতেছি এক্সিন থ্রি হচ্ছে তোমার সিস্টেম সমানতা এক্সিন থ্রি এটা একটু মাথায় রাখতে হবে হেক্সিন থ্রি কারণ হচ্ছে আমাদের এই জমিতি সমানতা প্রদর্শন করে এটা এটা কনফিগারেশন বানাবা বানায় দেখবা কনফিগারেশন বানায় দেখবা তারপরে এটা কি কোন ধরনের সমানতা নির্দেশ করে এটা আমাদের এটা আমাদের হচ্ছে জমিতিক সমানতা কারণ এখানে ডাবল মন আছে মাঝখানে আর ডাবল মন থাকার পরেও এখানে ডাবল মন থাকার পর আরেকটা ক্রাইটেরিয়া কাজ করে এটা হচ্ছে উভয় পাশে এখানে উভয় পাশে দুইটা সেম থাকা যাবে না এরকম কিছু একটা যেমন এটা হচ্ছে সিএস থ্রি कार्बन पा जाए দেখো এখানে একটা কারাল কার্বন আছে আচ্ছা আমি একটু চার্জ দিয়ে নেই তাহলে আমরা ছিলাম এখানে এই যে বিটনলে বিটনল টু তে এখানে হাইড্রোজেন এখানে বানায় দেখবা যে এখানে এটা হচ্ছে কারাল কার্বন তেমনি এখানে চারটা কার্বনে চারটা হাত থাকে 
প্রথমে দেখাইছি চারটা কার্বনে চারটা এই যে পুরোটা মিলে একটা হাত তাহলে এটা আমাদের এটা হবে আমাদের আলোক সক্রিয় বাকি গুলো কোনোটাই আলোক সক্রিয় হবে না বাকি গুলো চেষ্টা করে দেখবা বাকি সবগুলো অবজেক্টিভ তোমরা সুন্দর মতো দেখো আমি তাও আমি অ্যান্সার করে দিতেছি দেখো পঁয়ত্রিশ নাম্বারটা হচ্ছে বিউটিন টু হচ্ছে আলোক সক্রিয় সমানতা বিউটিন টু সেম প্রসেস বিউটান অল টু এর তো তারপরে এখানে জৈব জৈব অ্যাসিড এটা হচ্ছে আমাদের দেখো জৈব অ্যাসিড আর অ্যালকোহল এটা আলটিমেটলি জৈব অ্যাসিড এটা ছোটবেলায় পরে আসছি আমাদের যদি অ্যাসিডের সাথে অ্যালকোহল মিক্স করি অ্যাসিডের সাথে যদি অ্যালকোহল মিক্স করি তাহলে আমাদের অ্যাস্টার তৈরি হয় অ্যাস্টার সিও আর এটা একটু মাথায় রাখতে হবে সর্বনিম্ন কত কার্বন এটা মুখস্থ মুখস্থ জিনিস আলোক সুক্র সমানতা প্রদর্শন করে এই কিছু কিছু জিনিস আছে ভাই কোন লজিক টজিক খুঁজতে যাওয়া না সরাসরি মুখস্থ করে দিয়ে আসবো সর্বনিম্ন কত কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন আলোক সুক্রিয় প্রদর্শন হয়তো বা ই আছে আমি ভাই এগুলা এগুলো ব্যাখ্যা এখন দিতে যাবো না আমরা যেহেতু মেডিকেল ভার্সিটি স্ট্যান্ডার্ডে পড়তেছি এটা সুন্দর মতো মুখস্থ করে দিয়ে যাবো মেডিকেল আসলে দাগাই দিয়ে আসবো ডায়মিথাইল ইথার আর ইথানল পরস্পর কোন ধরনের সমানো এটা হচ্ছে আমাদের কার্যকরী মূলক সমানো ডায়মিথাইল ইথার আর ইথানল শুরুতেই বলছে এটা গ্লুকোজে এই যে এই কোয়েশনটা ইম্পর্টেন্ট এই কোয়েশনটা আসবে বলে গ্লুকোজে কয়টি কারেল কার্বন থাকে চারটি কারেল কার্বন থাকে শুরুতেই দেখে যে গ্লুকোজে যেহেতু ছয় সিক্স মাইনাস টু চারটি টোটোমারিজম কার উদাহরণ টোটোমারিজম হচ্ছে আমাদের প্রোপানোন আর প্রোপিন টু ওয়ান এর উদাহরণ হচ্ছে টোটোমারিজম হাকেল তত্ত্ব ঢাকা ভার্সিটিতে রিটেনে অবশ্যই মানে আসবে এরকম বলছে হাকেল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করো যদি আসে তখন কি লিখবো আমরা হাকেল তত্ত্ব হচ্ছে অ্যারোমেটিক যৌগ প্রকাশের জন্য হাকেল নিয়ম প্রযোজ্য এটাতে প্রথমে হচ্ছে সমতুল্য চাকরি যোগ্য হইতে হবে একটা অ্যারোমেটিক যোগ্যকে তারপরে এই চাকরি বলয়ের মধ্যে তোমার পরমাণু সংখ্যা পাঁচ অথবা ছয়টা থাকতে হবে তারপরে বলয় ইট কি এই যে প্রতিটি পরমাণুতে পিওর বিটাল থাকতে হবে আর এখানে সঞ্চারণশীল পাই ইলেকট্রন থাকতে হবে সঞ্চারণশীল পাই ইলেকট্রন অবশ্যই ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক সঞ্চারণশীল পাই ইলেকট্রন থাকতে হবে আর এন এর ভিলু বসা বা জিরো ওয়ান টু থ্রি মনে হয় যারা বুঝো নাই যারা ইন্টারে পড়ছো তারা তো বুঝতেছো যারা বুঝো নাই তাদের আসো একটু বুঝাই দিই ওইটা হচ্ছে দেখো বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে এন এর ভিলু যদি আমরা ওয়ান বসাই এখানে আমরা প্রথমে এন এর ভিলু যদি ওয়ান বসাই তাহলে আমাদের ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক সঞ্চালনশীল পাই ইলেকট্রন আসবে আর এখানে এন হচ্ছে কি কি নাম্বার চক্রের নাম্বার আর চক্র হওয়ার জন্য আমাদের চক্র হওয়ার জন্য ন্যূনতম পাঁচটা অথবা ছয়টা এই যে পাঁচটা অথবা ছয়টা এখানে এখানে দিছি পাঁচটা অথবা ছয়টা কি লাগবে কার্বন লাগবে তাহলে এটা যদি পাও তাহলে আমাদের হবে এন এর ভিলু ওয়ান আর এটা যদি না পাও তখন হবে এন এর ভিলু জিরো আর এটা যদি দুই দিন না থাকে তখন এন এর ভিলু টু থ্রি ফোর এরকম তো এন এর ভিলু এখানে কার্বন বেঞ্জিনের কয়টা একটা বেঞ্জিনের একটা যেহেতু ফোর এন প্লাস টু হচ্ছে ছয় এখানে আলটিমেটলি ফোর এন প্লাস ছয়টা আমাদের সঞ্চালনশীল পাই ইলেকট্রন থাকে এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন কথা সঞ্চালনশীল তাহলে বেঞ্জিনের কয়টা পাই ইলেকট্রন থাকে ফোর এন প্লাস টু ছয়টা তারপরে এখানে কি এটা হচ্ছে সাইক্লো প্রোপিনাইল ক্যাটায়ন উন্মেষে বা অন্য অন্য জায়গায় দেখি যে কোয়েশনে অ্যান্সার দেয় নিচের কোনটি অ্যারোমেটিক নয় তখন দিয়ে দেয় এখানে এনআইন দিয়ে দেয় বুঝছো ক্যাটায়নের জায়গায় এনআইন দিয়ে দেয় তখন কি করতে হয় এনআইন কিন্তু অ্যান্সার হবে না তারপরে সেম কথাবার্তা এখানে কিছু এখানে কিছু আরো কিছু কথা আছে যেমন বেঞ্জিন বেঞ্জিন হচ্ছে এটা তারপরে হচ্ছে টোলিন তারপরে এটা হচ্ছে অর্থোজাইলিন অর্থোজাইলিন অর্থ মানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখানে যদি ওয়ান টু তে থাকে এক আর দুই তে থাকে ওয়ান মিথাইল ডাই মিথাইল বেঞ্জিন এক আর দুইতে যদি থাকে ওয়ান ইস্টু টু তে তখন হবে অর্থ যদি থেকে এক আর ফোরে তখন হবে প্যারা আর তিন নাম্বার কার্বনে থাকলে হয় মেটা এটা আশা করি সবাই জানো ওয়ান ইস্টু থ্রিতে থাকলে হবে মেটা মেটা বেঞ্জিন ওয়ান ফোর ডাইমিথেল বেঞ্জিন এটা আশা করি জানো তাহলে এটা হচ্ছে প্যারা প্যারা জাইলিন এটা হচ্ছে আমাদের মেটা জাইলিন এটা হচ্ছে আমাদের অর্থ জাইলিন ওকে সামনে আগে 
এখন আসো বেনজিনের দুইটা দুইটা রিয়াকশন দেখাইছি বেনজিন কিভাবে প্রস্তুত করা যায় এটা ভার্সিটিতে অনেক ইম্পর্টেন্ট প্লাস মেডিকেলও যদি বাংলা কথায় বলে দেয় তখন যেন পারো আর এই সঙ্গে এই ইকুয়েশন গুলো ভালোমতো একটু প্র্যাকটিস করে যাবা সবাই প্র্যাকটিস করে যাবা কারণ ইকুয়েশন প্র্যাকটিস না করলে মনে থাকে না ফ্যানলের সাথে যদি আমরা জিঙ্কের গুড়া মিশাই তাহলে আমাদের বেনজিন হয় আর এখানে এটা পলিমারকরণ বিক্রিয়া যেটা হচ্ছে অ্যাসিটিলিন কে পলিমার করে 450 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আয়রন প্রবাহকে সাহায্যে বেনজিন উৎপাদন করা যায় এটা যেন মাথায় থাকে তারপরে দেখো টোলিন প্রস্তুতিতে কি পড়া যায় টোলিন প্রস্তুতিতে আমরা কি কি দেখবো দেখো টোলিন এটা হচ্ছে মেইন একটা বিক্রিয়া দিয়েছে এটা হচ্ছে ফ্রিডেল ক্রাফ্ট অ্যালকালেশন বিক্রিয়া এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিক্রিয়া প্রতি বছর ঘুরাই ফিরে আসি এটা যেন পারো ডিউতে আসলে যেন পারো মেডিকেল আসলে যেন বাংলা কথায় আসলে যেন পারো বেনজিন কে যদি আমরা এই যে এটা মিথাইল ক্লোরাইড মিথাইল ক্লোরাইড এর সাথে বিক্রিয়া করে ড্রাই অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে যদি প্রভাবক দেয় এটা হচ্ছে এই এটা হচ্ছে ফিটাল ক্রাফ্ট অ্যালকালেশনের মেন ক্রাইটেরিয়া তারপর হবে টোলিন উৎপন্ন হবে এটাকে টোলিন ঠিক লেখ নাকি এখানে এস টু হবে না কি লেখে আল্লাহ জানে আচ্ছা সি এস থ্রি হবে সি এস থ্রি সরি এখানে একটু মনে আচ্ছা এখানে কেমন ঘটকা লাগতেছে না সি এস থ্রি তো হবে ঠিকই তো আছে হ্যাঁ সি এস থ্রি তাহলে এটা হবে টোলিন টোলিন কিভাবে প্রস্তুত করা যায় ফিটাল ক্রাফ্ট অ্যালকালেশন বিক্রিয়া এখন অবশ্য আমাদের এতটুক জানলেই হবে আমরা যারা তাই তো বললাম যে মোটামুটি এতটুক জানলেই আমাদের বেনজিনা টোলিন প্রস্তুতি এতটুক এখন আসো কিছু আরো কিছু ইম্পর্টেন্ট বিক্রিয়া যেমন বেনজিনে হ্যালোজেন সংযোজন বেনজিনে যদি হ্যালোজেন সংযোজন করি সূর্যালকের উপস্থিতিতে তখন আমাদের একটা জিনিস পাওয়া যায় হচ্ছে গ্যামোক্সিন পাউডার বা বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড এটা কে বলা হয় গ্যামোক্সিন পাউডার বা লিনডেন এটা হচ্ছে জীবাণুনাশক এটা একটু মাথায় রেখো তারপরে আসো এখন আসো আসল যেটা মেডিকেলে প্রতি বছর ঘুরাই ফিরে আসে এটা পারা লাগবে এটা দেখো কিছু টেকনিক আছে টেকনিক অনুযায়ী আমরা করব যেন পরীক্ষা সুন্দর মতো অ্যান্সার করতে পারি এটা হচ্ছে আক্রমণকারী বিকারকের শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী তিন প্রকার একটা হচ্ছে মুক্তমূলক ফ্রি রেডিক্যাল ইলেকট্রোফাইল আর নিউক্লিয়োফাইল ইলেকট্রোফাইল হচ্ছে যেটা ইলেকট্রন আকর্ষি নিউক্লিয়োফাইল হচ্ছে নিউক্লিয়াস আকর্ষি মানে প্লাস প্লাস আকর্ষি যেগুলো যেগুলো প্লাস আকর্ষি ওগুলো হয় মাইন্স যেটা ইলেকট্রন আকর্ষি ওইটা হবে আবার প্লাস তাহলে এই জিনিসটা একটু মাথায় যেটার উপরে দেখবে যে প্লাস ওইটা আবার ইলেকট্রোফাইল যেটার উপরে দেখবো মাইনাস ওইটা আবার নিউক্লিয়োফাইল এখন আসো এটা এগুলা না এগুলা বলার উদ্দেশ্য না উদ্দেশ্য হচ্ছে সক্রিয়তা আসে মানে কোনটা সক্রিয়তা কি কোনটা স্থায়িত্ব কি এটা কেমনি মনে রাখবো আজকে দেখো একটা একটা নেমোনিক্স বা একটা জিনিস যেন যে একশো তেইশ দিয়ে মনে রাখবো তিনটা জিনিস আমরা তো এটা সক্রিয়তা না বইতে আরো কোটি কোটি সক্রিয়তা সিরিজ আছে মানে সক্রিয়তা মানে কত ডিগ্রি কোনটা সক্রিয়তা কত ডিগ্রি এরকম আসে এই সবকিছু আমরা একবারে পড়ে ফেলবো দেখো প্রথমে পড়বা একশো তেইশ একশো তেইশ কি কার্বান আয়নো সাহিত্য অ্যালকোহলের অম্লধর্ম আর এস এন টু এর সক্রিয়তা এই তিনটা পয়েন্ট যেন মাথায় থাকে কার্বান আয়নো সাহিত্য অ্যালকোহলের অম্লধর্ম আর এস এন টু এর সক্রিয়তা এই তিনটা আগে মুখস্থ রাখবা এই তিনটা মুখস্থ রাখার পরে এগুলো তাৎপর্য কি একশো তেইশ একশো তেইশ মানে ওয়ান ডিগ্রি ইস গ্রেটার দেন টু ডিগ্রি ইস গ্রেটার দেন থ্রি ডিগ্রি এটা হচ্ছে আমাদের কার্বান আয়নো সাহিত্যের ক্রম এখন বাকি সবগুলো হচ্ছে আমাদের তিনশো একুশ তাহলে আসো এটা কেমনে হলো এটা ইমপ্লিমেন্ট করি ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে দেখো সক্রিয়তা আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সক্রিয়তা হচ্ছে সাহিত্যের উল্টা সক্রিয়তা সাহিত্যের উল্টা হইলে আর এখন আসো সামনে সামনে যাই যে ভিতরে কি কি আছে এটা আমাদের কি এটা হচ্ছে আমাদের কার্বোয়ানায়ন বা কার্বানায়ন কার্বানায়নের এটা হচ্ছে কি কার্বানায়নের এটা কি দেওয়া কার্বানায়নের সাহিত্যই তো হ্যাঁ কার্বানায়নের সাহিত্য এটা আমরা একটু আগে বলছি কার্বানায়নের সাহিত্য হচ্ছে একশো তেইশ যে এক ইস গ্রেটার দেন দুই ইস গ্রেটার দেন তিন আমরা কি বলছিলাম সাহিত্য হচ্ছে আবার সক্রিয়তার উল্টা তাহলে তোমাদের যদি বলে কার্বানায়নের সক্রিয়তা কি কার্বানায়নের সক্রিয়তার ক্রম কি সক্রিয়তা হচ্ছে তিনশো একুশ তিনশো একুশ ঠিক আছে এটা গেল প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা কার্বানায়নের সাহিত্য যদি হয় একশো তেইশ তাহলে কার্বো ক্যাটায়নের সাহিত্য হবে আবার উল্টা কিন্তু কার্বানায়নের সাহিত্য যদি হয় একশো তেইশ কার্বো ক্যাটায়নের সাহিত্য হবে তিনশো একুশ তিনশো একুশ বুঝতে পারছো তাহলে কার্বো ক্যাটায়নের সাহিত্য যদি হয় তিনশো একুশ কার্বো ক্যাটায়নের সক্রিয়তা হবে আবার একশো একশো তেইশ এইভাবে এইভাবে সবগুলো কিন্তু বের করা যায় আর একটা কথা ফ্রি রেডিকেলের কাহিনিও সেম এই কার্বো ক্যাটায়নের যেটা ফ্রি রেডিকেলের ওইটা তাহলে আশা করি এই জিনিসটা যেন পরে থেকে আর ঝামেলা না লাগে তাহলে একটা কথা মনে রাখবা একশো তেইশ হচ্ছে কার্বানায়নের সাহিত্য আর বাকি যে
ইলেকট্রোফাইল হচ্ছে যেটাই বললাম যেটা ইলেকট্রন কে আকর্ষণ করে যেটা নিজের থাকবে প্লাস যেমন সি এস থ্রি প্লাস যেমন ব্রোমিন প্লাস এই যে এনও টু প্লাস কিন্তু আবার কিছু কিছু আছে যেটা হচ্ছে শয়তান যারা দেখায় না প্লাস বাট নিজের মধ্যে আছে প্রসম প্রসম ধনাত্মকতা মানে যাদের যারা পরীক্ষায় আমাদের জ্বালায় এরা হচ্ছে আমাদের এই যে প্রসম ইলেকট্রোফাইল প্রসম ইলেকট্রোফাইল এর এক্সাম্পল সুন্দর মতো মুখস্থ রাখবা অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড আর বিএফ থ্রি এটার সাথে তোমরা কি কোনো কিছু মিল পাইতেছো চ্যাপ্টার ওয়ানে চ্যাপ্টার ওয়ানে দেখো কিছু মিল আছে এটা হচ্ছে আমাদের ওই যে লুইস এসিড লুইস এসিড এর সাথে মিল পাইতেছো না লুইস এসিড লুইস এসিড গুলি আসলে প্রসম ইলেকট্রোফাইল লুইস এসিড ও ঝামেলা করছিল আর এখানে আমাদের প্রসম ইলেকট্রোফাইল ও ঝামেলা করতেছে এগুলা সুন্দর মতো আলাদা করে মুখস্থ রাখতে হবে তাহলে একটা নেমোনিক্স বলে দেখো এইখানে এইখানে এটা কি নেমোনিক্স এতে হইতেছে এসিড মানে লুইস এসিড আর ইতে হইতেছে ইলেকট্রোফাইল তাহলে তোমার যদি কেউ বলে লুইস এসিড কি ইলেকট্রোফাইল ইলেকট্রো মানে পশম ইলেকট্রোফাইল পশম ইলেকট্রোফাইল আবার লুইস এসিড আবার ক্ষত হইতেছে খার মানে লুইস খার আর নতে হচ্ছে নিউট্রিও নিউ কি বলে নিউক্লিয়ো ফাইল নিউক্লিয়ো ফাইল বুঝতে পারছো সো অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এর বিএফ থ্রি এগুলাতে আমাদের অষ্টক অষ্টক সম্পূর্ণ থাকে না তার জন্য এটা মানে ভিতরে ভিতরে পজিটিভ পজিটিভ ভাব তার জন্য এগুলা আমাদের ইলেকট্রোফাইল মানে ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করে সেম প্রসেস নিউক্লিয়ো ফাইলের মধ্যে যেটা মাইনাস উপরে থাকবে ওগুলো আমাদের নিউক্লিয়ো ফাইল আর কিছু কিছু আছে শয়তান ওইগুলো বোঝা যায় না ওইটার মধ্যে মুক্ত জোরে ইলেকট্রন থাকে ওগুলা হচ্ছে আমাদের প্রসম নিউক্লিয়ো ফাইল মুক্ত জোরে ইলেকট্রন যেটাতে যেমন আমি কিছু লিখে দিই নাইট্রোজেন অক্সিজেন এগুলোতে এগুলা যেখানে পাবো ওগুলোতে মুক্ত জোরে ইলেকট্রন থাকে নাইট্রোজেনও থাকে দুইটা অক্সিজেনও থাকে দুইটা যেমন পানি এই যে পানিতে মুক্ত জোর ইলেকট্রন আছে দুই জোড়া মুক্ত জোর এমোনিয়াতে মিথাইলাম মিথাইলামিন তারপরে যে অ্যালকোহলে মুক্ত জোর ইলেকট্রন থাকে আশা করি এগুলা এরপর থেকে পারবা তাহলে এগুলাই এই যে সুন্দর মতো এখানে ই দেওয়া আছে এগুলা ভালো মতো দেখবা সবগুলা উদাহরণ নিউক্লিয়ো ফাইল কোন গুলা ইলেকট্রো ফাইল কোন গুলা বুঝছো ইলেকট্রো ফাইল এর উদাহরণ কি তাহলে ইলেকট্রো ফাইল হচ্ছে আমাদের এই যে দেখো পশম ইলেকট্রো ফাইল এল সি এল থ্রি বি এফ থ্রি এফ সি এল থ্রি এগুলো হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রো ফাইল আশা করি বুঝতে পারছো এখন আসো পরের আরো কিছু বিস্তারিত কথাবার্তায় এটা হচ্ছে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া আচ্ছা তার আগে বলি এখানে কিন্তু বইতে অনেক টাইপের বিক্রিয়া দেওয়া আছে সংযোজন প্রতিস্থাপন অপসারণ যেটা আমাদের শুরু করতেছে প্রতিস্থাপন দিয়ে সামনে আস্তে আস্তে আগে থেকে আগে দেখবা বুঝে যাব প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াতে আমরা কি করব প্রথম কথা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দুই প্রকার একটা হচ্ছে নিউক্লিয়ো ফাইল আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রো ইলেকট্রোফিলিক নিউক্লিয়ো ফিলিক আর একটা ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া আজকে এই প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া তোমরা ধর অনেক প্যাচ বাজে কোনটাতে কোন বিক্রিয়া হয় এটা বুঝো না আজকে একটা জিনিস জাস্ট এটা মাথায় রাখো আজকের পর থেকে আশা করি কারো এটা প্রবলেম হবে না দেখো একটা কথা বলে দেবো যেটা ওইভাবে মনে রাখবা ওইভাবে সহজ হয়ে যাবে তোমার জীবন সহজ পরীক্ষাতেও তোমার অ্যান্সার করতে সহজ প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া যেহেতু নিউক্লিয়ো ফিলিক আর ইলেকট্রো ফিলিক কোশ্চেন আসবে কোনটি ইলেকট্রো ফিলিক বিক্রিয়া নিউক্লিয়ো ইলেকট্রো ফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেয় কোনটা নিউক্লিয়ো ফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেয় এগুলা কোয়েশ্চেন দিবে এগুলা কোয়েশ্চেন কেমনি অ্যান্সার করব একটা জিনিস মনে রাখবা নিউক্লিয়ো ফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেবে অ্যালিফেটিক গুলা আর ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন দেবে অ্যারোমেটিক গুলা শেষ কথা অ্যারোমেটিক কোন গুলা যদি জানো বেনজিন জাতীয় যত কিছু আছে ওইটা সব কিছু ওগুলাতে যদি প্রতিস্থাপন আর প্রতিস্থাপন কোন গুলাতে হয় ওটা তো পারো প্রতিস্থাপন কি জিনিসটা কি এটা তো পারো একটা জিনিসকে সরাই আর একটা জিনিস বসবে ওটা হচ্ছে প্রতিস্থাপন এতটুক যেন জানা থাকে অ্যারোমেটিকে যদি হয় ওটা হবে ইলেকট্রোফিলিক আর অ্যালিফেটিকে যা যা হবে সব নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন অপশনে আসলে তাহলে আশা করি পারবা এখন আবার আসে নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রি আবার দুই প্রকার নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন হচ্ছে দুই প্রকার হচ্ছে এস এন ওয়ান আর একটা এস এন টু এই যে এস এন ওয়ান নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন ওয়ান এস এন ওয়ান এস এন টু আমাদের বিস্তারিত কিছু জানা লাগবে না এস এসি না এখন আমাদের শুধু জানা লাগবে দুইটার মধ্যে পার্থক্য এস এন ওয়ান আচ্ছা এগুলা কি হয়েছে ভুল ভাল হয়ে গেছে সরি আচ্ছা আমরা একটু আগে একটা নেমন এক্সপোর্টছিলাম মনে আছে प्रथम क्रम द्वित क्रम प्रथम क्रम बिक्रिया এটা একটু উল্টা পাল্টা দুই ধাপে এটা আবার এক ধাপে এক ধাপে তারপরে কি এটাতে হয় একশো তেইশ এটাতে তাহলে এস এন টু এর এস এন ওয়ানের সক্রিয়তা তাহলে তিনশো একুশ এই তিনটা পার্থক্য পারলেই আমাদের মোটামুটি এনাফ এই তিনটা পার্থক্য যেন মাথায় থাকে
তারপরে আসো এই অপসরণ আর প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য অপসরণ বিক্রিয়া বলতে কি বুঝি অপসরণ বিক্রিয়াতে কি হয় দেখো এখানে এই অপসরণ বিক্রিয়াটাই দেখো এখানে আমাদের নর্মাল একটা ভালো মানুষ ছিল ভালো মানুষটা অ্যালকোহলের প্রভাবে এই ডাবল বন যুক্ত হয়ে গেছে মানে খারাপ হয়ে গেছে অসম্পৃক্ত হয়ে গেছে এই জিনিসটা আমাদের অপসরণ মানে হচ্ছে এখানে অ্যালকোহলীয় যদি আমাদের একটা রিয়েজেন থাকে অ্যালকোহলীয় পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড যদি এটার সাথে বিক্রিয়া করে তখন আমাদের ভিতরে সিঙ্গেল বনটা ডাবল বন্ডে রূপান্তরিত হবে এটা আমাদের হচ্ছে অপসরণ বিক্রিয়া আরেকটা আছে যেটা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ওইখানে কি হয় ওইখানে অ্যালকোহল থাকে না ওইখানে থাকে অ্যাকোয়াস একটু রিয়েজেন্ট অ্যাকোয়াস রিয়েজ যেটা প্রতিস্থাপন করে যেমন ক্লোরিনকে এখানে প্রতিস্থাপন করে হাইড্রোক্সিল বসাই দিছে প্রোপানল হয়েছে আর এখানে হয়েছে আমাদের এখানে হয়েছে আমাদের কি পটাশিয়াম ক্লোরাইড এইটা হচ্ছে অপসরণ আর প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া পার্থক্য যেন আসলে পারো আর অপসরণ বিক্রিয়া বিস্তারিত পড়া দরকার নাই ইউ ওয়ান ইউ টু এগুলো পড়ার দরকার নেই এগুলো আসলে পইরা মনেও থাকে না দরকার নেই ইউ ওয়ান ইউ টু এগুলো দরকার নেই জাস্ট এইটা পার্থক্যটা যেন মাথায় থাকে এটা থাকবে অ্যালকোহলিও এটাতে থাকবে অ্যাকোয়াস পরে দেখি সংযোজন বিক্রিয়া সংযোজন বিক্রিয়া হচ্ছে আমাদের দুই প্রকার একটা হচ্ছে নিউক্লিওফিলিক সংযোজন আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন এখন এটাও আছে যে নিউক্লিওফিলিক সংযোজন গুলা কারা দেখায় ইলেকট্রোফিলিক গুলা কারা দেখায় সেম ভাবে যে কোয়েশনটা ঝামেলা পড়ছিলাম আমরা নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন কে দেখায় ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন কে দেখায় এরকম কোয়েশন আসে এটা দিয়েও মনে রাখা বা যে নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেখাবে যদি যাদের মধ্যে কার্বো নীল মূলক আছে সিও মূলক থাকলে ওইটা হবে নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া আর যেগুলাতে কার্বন কার্বন ডাবল বন মানে কার্বন কার্বন থাকবে অ্যালকিন জাতীয় কিছু থাকবে তাদের হবে ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া এখন আসো এটা তাহলে এখন থেকে তো অবজেক্ট আসলে পারবা যদি দেখো যে এই কিটন কিটন কোন ধরনের বিক্রিয়া মানে সংযোজন দিবে নিউক্লিওফিলিক সংযোজন আর সংযোজন মানে তো বুঝোই সংযোজন আর প্রতিস্থাপনের মধ্যে পার্থক্য তো ছোটবেলা থেকে সেভেন থেকে বইয়ে আসতে তো সংযোজন মানে একটা জিনিস অ্যাড হবে আর প্রতিস্থাপনে একটা জিনিস সরাই আর একটা জিনিস বসবে যেমন এখানে দেখো এই সংযোজন বিক্রিয়া এটা কি ধরনের সংযোজন তাহলে এটা আমাদের ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন কেন কারণ হচ্ছে আমাদের এই মাঝখানে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড আছে ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন পরে একটা দেখো এটা কি সংযোজন এটাও কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড এটাও ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন আর এই বিক্রিয়া গুলো কেন দিছে এগুলো যেন লিখে লিখে প্র্যাকটিস করো আরেকটা জিনিস মাথায় রাখো যে এই সংযোজন বিক্রিয়ায় যদি হাইড্রোজেন কোথাও সংযোজন হয় তার সাথে নিকেল আর একশো আশি টেম্পারেচার বাই বন্ড যুক্ত হয়ে যায় বুঝছো এটা যেন মাথায় থাকে তারপরে এই বিক্রিয়া গুলা লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবো ইম্পর্টেন্ট বিক্রিয়া গুলো এখন আসে মার্ক নিকমের নিয়ম এই সংযোজনের মধ্যে পরে মার্ক নিকমের নিয়ম মার্ক নিকমের নিয়ম আমরা ইয়ে ইন্টারে কোটি কোটি বার পড়ছি তাও লাজবারের মতো পড়ে যাও এটা হচ্ছে যদি আমাদের এই অপ্রতি সম অপ্রতি সম বিকারকের সাথে অপ্রতি সম মানে হচ্ছে এই যে এরকম না এরকম মিল মিশনা মানে এখানে দুইটা এখানে একটা এরকম এখানে এরকম অপতি সম অ্যালকিনের সাথে যদি আমাদের কোন একটা অপতি সম বিজারক বিক্রিয়া করাই বিকারক বিক্রিয়া করাই তখন আমাদের কি হবে যেটাতে হাইড্রোজেন এর পার্সেন্টেজ বেশি ওইখানে আবার হাইড্রোজেন যায় অ্যাড হবে তাহলে আমার থেতে দেওয়ার মতো যেখানে হাইড্রোজেন কম ওইখানে হাইড্রোজেন যা অ্যাড হবে এটা হচ্ছে নাইনটি পার্সেন্ট আর যেটাতে কম হাইড্রোজেন ওইটাতে যা অ্যাড হবে ওইটা হবে টেন পার্সেন্ট এই কনসেপ্টটা একটু যেন এটা সবাই পারে আশা করি এটা আর বেশি কিছু বলবো না আর আমি কেন এটা দেখানোর কারণ হচ্ছে তুমি তাহলে বলতো এখানে কিন্তু সংযোজন হয়েছে এখানে কিন্তু প্রতিস্থাপন হয় নাই সংযোজন এটা কোন ধরনের সংযোজন তাহলে এটা আমাদের ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন কারণ এখানে কার্বন কার্বন ডাবল বন আছে এখানে কোনো কার্বন এরকম নাই কার্বন এর মূলকই নাই এটা তাহলে আমাদের কি বিক্রিয়া ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া তার তারপরে আসো তারপরে বিক্রিয়াটা হচ্ছে আমাদের এই যে প্রোপিন কি বললাম এটা কি আবার ও সরি এটা তো আবার উল্টাটা খারাসের পার অক্সাইড নিয়ম এটা হচ্ছে খারাসের পার অক্সাইড ফলাফল এটা হচ্ছে মার্কটিক বের উল্টাটা এখানে যদি আমার আর ও ও আর এরকম যদি কোনো প্রভাবক অ্যাড করে দিই মানে এখানে যদি আমরা এরকম প্রভাবক অ্যাড করে দিই তাহলে আমাদের কি হবে বিক্রিয়ার পার্সেন্টেজটা উল্টে যাবে এটা নাইনটি নাইন এটা ওয়ান হয়ে যাবে জাস্ট এটা আশা করি পারো সবাই আমার দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে মার্ক নিয়ম হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রোফিলিক আকর্ষী আয়নিক বিক্রিয়া আর যে খারাসের পার অক্সাইড নিয়ম হচ্ছে ফ্রি রিডিক্যাল মেকানিজমে হয় এই দুইটা কথা মাথায় যেন থাকে আর খারাসের নিয়মে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড সংযোজন কার্যকর হয় শুধু হাইড্রোজেন ক্লোরাইড হাইড্রোজেন আইডাইড এগুলো কিন্তু হয় না এই কথাগুলো মাথায় রাখতে হবে আসো সামনে আগেই দেখো তো এই বিক্রিয়াটা কেমন বিক্রিয়া এই বিক্রিয়া কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট বিক্রিয়া নাইনটিন থেকে বই রাস্তা আসছে বিক
এখন এতক্ষণ ধরে যা যা পড়লাম ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন এখন আসো আমরা নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিজ্ঞানে যাই নিউক্লিওফিলিক সংযোজনে দেখো নিউক্লিওফিলিক সংযোজনে কি বলছিলাম আমরা সিও নিউক্লিওফিলিক সংযোজনে আমরা কি পড়বো এই যে সিও গ্রুপটা যেন থাকে এই সিও গ্রুপ যেখানে পাবো ওইটা আমাদের নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া যেমন সিও এখানে এখানে যদি আমরা এই যে এটা সংযোজন করি হাইড্রোজেন সাইনের সংযোজন করলে কি হবে আমাদের এই যে এই বিক্রিয়াটা আসবে এই মানে এই বিক্রিয়া আমি বিক্রিয়া পড়তে বলিনি আমি জাস্ট বলতে চাচ্ছি যে এই সিও থাকলে এই সংযোজন বিক্রিয়া এটা সংযোজিত হয়েছে তো সংযোজন এটা হবে আমাদের নিউক্লিওফিলিক সংযোজন এটা জাস্ট দেখানোর জন্য দেখানো আমি কেন বিক্রিয়া সহ দেখাচ্ছি বিক্রিয়া সহ দেখাচ্ছি কারণ মেডিকেলে তো বিক্রিয়া আসবে না মেডিকেলে কিন্তু কনসেপ্টটা আসবে এই কনসেপ্টটা পড়ার জন্য বিক্রিয়া লাগবে তার জন্য বিক্রিয়া আগে দেখাইছি আর যারা ফার্সিতে পরীক্ষা দেবে বিক্রিয়া সহ পরে যাবে বিক্রিয়া সহ লিখে যাবে আসো এখন আরো কিছু টপিক আছে টপিকে যাই ওটা হচ্ছে আমাদের কার্যকরী মূলকের পাশের কার্বনকে বলা হয় আলফা কার্বন যদি আমাদের সিএইচও এটা যদি আমাদের गुरुपूर्ण जेमन किलडल बिक्रियाल घनीभवन एक कैनिजारो बिक्रिया এলডোল ঘনীভবনের ক্ষেত্রে দুই তিন চারটা ক্রাইটেরিয়া কাজে লাগে ওটা হচ্ছে এলডোলে আলফা কার হাইড্রোজেন আছে এলডোল আছে বুঝতে পারছো মানে এলডোলে এলডোলে এলডোল এর এ আবার আলফা আছে এভাবে মনে রাখবা এলডোলে আলফা হাইড্রোজেন আছে যেগুলোতে আলফা হাইড্রোজেন নাই ওইটা এলডোল বিক্রিয়া দেখাবে না আর এলডোলে আলফা হাইড্রোজেন আছে আর এলডোল এলডি আর কিটন দুই ধরনের বিক্রিয়াই দিবে আর এলডোল বিক্রিয়া হচ্ছে নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া কেমনে একটু আগে এতক্ষণ ধরে যা যা পড়াইতেছিলাম ওইটা দিয়ে তোমরা নিজের অ্যান্সার করতো এখানে দেখো সিও গ্রুপটা আছে না সিও গ্রুপ সিও গ্রুপের সাথে আমাদের এটা অ্যাড হয়েছে সংযোজিত হয়েছে তার জন্য এটা হবে নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া আর বিক্রিয়াটা দরকার নাই ভার্সিটিতেও দরকার নাই জাস্ট দেখানোর জন্য দেখানো যে কারো যদি ইচ্ছা হয় সুন্দর মতো লিখে লেখে প্র্যাকটিস করে মুখস্থ রাখবা এলডোলে আলফাডোজেন আছে এটা হচ্ছে নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া তারপরে ক্যানিজোর বিক্রিয়া ক্যানিজোর বিক্রিয়াতে উল্টা তাহলে কাহিনী আলফাইড্রোজেন নাই শুধুমাত্র এলডি হাইডে কাজ করবে এটাতে কোনো কিটন নাই ক্যানিজারোতে কিটন নাই কিটন নাই ক্যানিজারোতে কোনো কিটনে বিক্রিয়া করবে না আর ক্যানিজারো বিক্রিয়া একটা ওয়ান টাইপ অফ অসামঞ্জস্য বিক্রিয়া অসামঞ্জস্যতা বিক্রিয়া অসামঞ্জস্যতা বিক্রিয়া কই আছে আমাদের চ্যাপ্টার কেমিস্ট্রি সেকেন্ড ফেভার চ্যাপ্টার থ্রিতে যখন পড়ব যখন ক্লাস নেব তখন আমাদের অসামঞ্জস্য বিক্রিয়া সম্পর্কে বেশি আলোচনা করব। এই বিক্রিয়াটা যদি কারো দরকার হয় তোমরা পড়ে ফেলতে পারো বা ভার্সিটি মেডিকেল কোথাও আসবে না তাহলে ক্যানিজারোতে আমাদের ক্যানিজারো বিক্রিয়াতে কি হবে কোনো আলফা হাইড্রোজেন নাই যেটাতে আলফা হাইড্রোজেন নাই ওইটা ক্যানিজারো বিক্রিয়া না তাহলে পারা যাবে দেখো তো এই বিক্রিয়াতে কি হয়েছে এই বিক্রিয়াতে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের কার্যকরী মূলক কার্যকরী মূলকের পাশে কোনো আলফা কার্বন আছে আলফা কার্বনই নাই আলফা কার্বনই নাই তো আলফা হাইড্রোজেন তো থাকার প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু আরেকটা একটু আগে জায়গায় কি দেখছিলাম এখানে দেখো এই যে এটা হচ্ছে কার্যকরী মূলক কার্যকরী মূলক পাশে এই যে আলফা কার্বন আলফা কার্বনের পাশে আলফা হাইড্রোজেন আছে তো এটা যেন মাথায় থাকে তারপরে টপিক আসো পরে দেখো হচ্ছে আমাদের বেঞ্জিনে থেকে কোনটা সক্রিয় কোনটা নিষ্ক্রিয় কোনটা সক্রিয়কারী মূলক কোনটা নিষ্ক্রিয়কারী মূলক এই টাইপের কোয়েশ্চেন আসে এই টাইপের কোয়েশ্চেন আমি তোমাদের কিছু টেকনিক্যালি আজকে যেহেতু আমি ভাই মানে হার্ডওয়ার্ক এর থেকে টেকনিক্যাল বেশি বিশ্বাস করি তো টেকনিক্যালি কিছু জিনিস দেখাই এটা হচ্ছে বেঞ্জিন থেকে কম সক্রিয় জিনিস কোনগুলা বেঞ্জিন থেকে কম সক্রিয় জিনিস আছে তিনটা যেটাতে দেখো তো এনও টু সিএইচও সিওএইচ এই তিনটা হচ্ছে বেঞ্জিন থেকে কম সক্রিয় বাকি সব কিছু হয়েছে বেঞ্জিন থেকে অধিক সক্রিয় এই পয়েন্টটা মানা মাথায় থাকবে না তাহলে আশা করি মাথায় থাকবে আসলে সামনে যাই এটা হচ্ছে আমাদের এখন আসো কিছু কথাবার্তা ওইটা হচ্ছে কিছু আছে অর্থ কিছু আছে অর্থপ্যারা নির্দেশক কিছু আছে মেটা নির্দেশক অর্থপ্যারা অর্থপ্যারা তো বুঝোই ওই একটু আগে তো বুঝো ওয়ান ইস্টু টুতে থাকলে অর্থপ্যারা অর্থ আর ওয়ান ইস্টু ফোরে থাকলে অর্থপ্যারা আর ওয়ান ইস্টু থ্রিতে থাকলে মেটা এখানে বইতে অনেকবার জ্বালায় যে অর্থ কোনটা নিচের কোনটা অর্থপ্যারা কোনটা নিচের কোনটা মেটা নিচের কোনটি সক্রিয় করি নিচের কোনটি নিষ্ক্রিয় করি আজকে কিছু বলে দিব এটা হচ্ছে দেখো যে অর্থপ্যারাতে অর্থপ্যারাই হচ্ছে সক্রিয় করি 
মেয়েটাই হচ্ছে নিষ্ক্রিয় করি এত রোগে বিশ্বাস রাখা লাগবে পরের বিশ্বাস হচ্ছে সক্রিয়কারী অর্থাৎ এরা সক্রিয়কারী ঠিকই কিন্তু এটাতে একটা ব্যতিক্রম আছে ওটা হচ্ছে ক্লোরিন কিন্তু সক্রিয়কারী না ক্লোরিন হচ্ছে নিষ্ক্রিয়কারী বাট এটা কিন্তু অর্থ পেরা এই দুই নাম্বার পয়েন্ট গেল তিন নাম্বার পয়েন্ট এগুলোর কিছু এক্সাম্পল এক্সাম্পল হচ্ছে আমাদের মেটা নির্দেশক গুলা দেখো খেয়াল করো তো মেটা নির্দেশক বা নিষ্ক্রিয়কারীতে সবগুলো মোটা মেটা মানে মোটা সবগুলাতে ডাবল বন্ড থাকবে মোটা মানে ডাবল বন্ড দেখো তো এই যে সিও এইচ এটাতে ডাবল বন্ড আছে না সি ও এইচ ডাবল বন তারপরে দেখো সি এইচ ও এটাতেও কিন্তু ডাবল বন্ড আছে সি निर्देशकल আর এই আমাদের নিষ্ক্রিয়কারী কোন গুলা নিষ্ক্রিয় হচ্ছে আমাদের মেটা নির্দেশক এত রোগ আশা করি ভাই তুমি পারবা যা বুঝাইছি আশা করি বুঝাইতে পারছি বুঝাতে না পারলে আবার দেখবা ভিডিও এখন আসো কিছু কিছু কোয়েশন সলভ করি কোয়েশন হচ্ছে তোমার এই কার্বানায়ন কোনটি ধরো একটু বের করি কার্বানায়ন হচ্ছে আমাদের এই যে যেটাতে কার্বানায়ন মানে এনায়ন সি এস সি মাইনাস এই যে কোনটি ইলেকট্রোফাইল ইলেকট্রোফাইল হচ্ছে যেটাকে আমাদের যেটা ইলেকট্রনিক আকর্ষণ করে যেটা নিজে পজিটিভ এই যে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড তারপরে নিজের কোনটি ইলেকট্রোফাইল হিসেবে কাজ করে ইলেকট্রোফাইল হিসেবে কাজ করবে এই যে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড যেটা নিজের কোনটি ইলেকট্রোফাইল বিএফ থ্রি একটু আগে সব মুখস্ত হয়ে গেছে আশা করি তোমাদের দেখো কার্বো নিয়ামায়নের সাহিত্যের ক্রম আমরা কি জানি কার্বানায়নের সাহিত্য একশো তেইশ তাহলে কার্বো নিয়াম কি তোমরা খুঁজে নিও কার্বো নিয়াম আয়নের সাহিত্যের ক্রম হচ্ছে আমাদের তিনশো একুশ কার্বান আয়নের যদি একশো তেইশ হয় কার্বো নিয়াম তিনশো একুশ আশা করি এটা পারবা তারপরে যে কার্বান আয়নের সাহিত্য কত কার্বান সাহিত্য হচ্ছে আমাদের একশো তেইশ একশো তেইশ কোনটা আছে संचनशील इलेक्ट्रन संख्या क्या संचनशील इलेक्ट्रन मान संचनशील पाय इलेक्ट्रन कथा बुझे जीतने फ्यूरान मत देखा जाए ना নাকি হ্যাঁ ফিউরানের মতো ফিউরান ফিউরান নেথিলিন সবকিছু ফিউরান সরি ফিউরান বেঞ্জিন থাইফিন সবগুলোতে হচ্ছে পাইলিটন সংখ্যা ছয়টা এটা যেন মাথায় থাকে তারপরে দেখো কোনটি অপতিসময় অ্যালকিন অপতিসময় অ্যালকিন যেটা মিলবে না এই যে এটা মিলে গেছে এটা হবে না এটাও তো মিলে গেছে এটাও হবে না এই যে এটা হচ্ছে অপতিসময় অ্যালকিন এগুলা মিলে গেছে এটা হবে না মানে মিলে গেছে মানে কি দুই পাশে দুইটা সেম এগুলা থাকলে অপতিসম হয়ে যায় দুই পাশে দুইটা সেম না থাকলে আমাদের অপতিসম তারপরে আসো ন্যাপথিলিন যোগে সঞ্চালনশীল পাইলিটন কয়টা ন্যাপথিলিনে ন্যাপথিলিনে দশটা মুখস্থ করতে বলছি আমি এই হাকেল তত্ত্ব দিয়ে বের করা যায় আবার আমি বলছি ন্যাপথিলিনে চোদ্দটা অ্যান্থ্রাসিনে কি বলি ন্যাপথিলিনে দশটা অ্যান্থ্রাসিনে চোদ্দটা এটার জন্য মাথায় থাকে তাহলে আমরা ছিলাম দেখো কোথায় এটা হইতেছে এই ন্যাপথিলিনে দশটা আমরা কি বলছিলাম ন্যাপথিলিনে দশটা আর অ্যান্থ্রাসিনে কয়টা চোদ্দটা এটা মুখস্থ রাখতে বলছি আমরা বুঝা আমরা মেডিকেল আর এই ঢাকা ভার্সিটি যারা পরীক্ষা এখন বুঝার সময় শেষ তোমার ভাই মুখস্থ করে তুমি তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে তোমার এমসিও সলভ করা লাগবে আজ এটা বুঝাবুঝিতে না না যায় ভাই এটা কেমনে ওইটা কেমনে বুঝাবুঝিতে না যায় তোমরা সরাসরি পড়ে যাবা আমি কি আমি তোমাদের তোমাদের যদি বিদ্যাসাগর হওয়ার ইচ্ছা থাকে বিদ্যাসাগর তুমি অনেক হইতে পারবা এরপরে কেমিস্ট্রি তোর একটা ভার্সিটিতে কেমিস্ট্রি সাবজেক্ট নেবে বিদ্যাসাগর হয়ে যাবা তখন এখন জাস্ট আমরা পরীক্ষায় কেমনে অ্যান্সার করবো পরীক্ষা কেমনে পাশ করে আমরা চান্স পাবো ওই চিন্তাই করো বিদ্যাসাগর হওয়ার চিন্তা করিও না দেখো নিজের কোনটি কোন মূলকটি বেঞ্জিন বলয়ে অর্থবেরা নির্দেশক অর্থবেরা নির্দেশক কোন গুলো আমরা বলছি যেটাতে সিঙ্গেল বন থাকবে এই যে এটা নিজের কোনটি মেটা নির্দেশক যেটাতে আমাদের ডাবল বন থাকবে এটা ডাবল বন নাই এটাতেও ডাবল বন নাই এটাতেও ডাবল বন কই আছে দেখো তো ধরো এটা দেখে বলতেছি এটাতে আমাদের এই যে এসও থ্রি এটা এটাতে ডাবল বন আছে এটাতে কিন্তু ডাবল বন নাই এটাতেও ডাবল বন নাই এসও থ্রি এটাতে ডাবল বন নিজের কোনটি বেঞ্জিন বলয়ে শুক্রকারী মূলক মেজের বলা শুক্রকারী মূলক হচ্ছে আমাদের শুক্রকারী কোনগুলা যেটা হচ্ছে অর্থবেরা নির্দেশক অর্থবেরা নির্দেশক মানে যেহেতু সিঙ্গেল বন্ড ওইটাই এটা কি বললাম 
এটা কিন্তু এই যে এই যে ভুল ভাল ভুল পাই গেছি এটা অনেকে আবেগের বসে এই যে এটা দেখাই দিবা আবেগের বসে আমিও দেখাইতে নিছিলাম আবেগের বসে এটা দেখাই নিবো এটা কিন্তু আমাদের নিষ্ক্রিয়কারী এটা অর্থ প্যারা বাট নিষ্ক্রিয়কারী এটা একটা এক্সেপশন তারপরে আমাদের কি আছে এই যে এটা আমাদের নিষ্ক্রিয়কারী এটাও হবে না এটাও নিষ্ক্রিয়কারী কারণ এটা ডাবল মন আছে এটা আমাদের সক্রিয়কারী তারপরে দেখি নিচের গুন্ডে অর্থ প্যারা নির্দেশক এলা কেন দেখালাম বারবার একই কোয়েশন বারবার আসতেছে কারণ হচ্ছে এটা ইম্পর্টেন্ট এটাই আসবে পরীক্ষায় নিচের গুন্ডে অর্থ প্যারা নির্দেশন যেটা আমাদের সিঙ্গেল বন্ড অর্থ প্যারা অর্থ প্যারা কোথায় সিঙ্গেল বন্ড আছে দেখো তো এটা আমাদের ডাবল বন্ড এটা হবে না এগুলো হবে না কোনটা হবে ওই আছে এটা মনে হইতেছে হবে এটা কিন্তু এক্সেপশন এটা একটু এক্সেপশন এখানে ডাবল বন্ড আছে বাট এটা একটু এক্সেপশন এটা একটু মনে রেখো সরি ভাই এটা একটু মনে রেখো দেখো আর একটা টেকনিক বলি যেটাতে সি এস থ্রি পাবে না সি এস থ্রি পাইলি ওইটা হবে আমাদের অর্থ প্যারা অর্থ প্যারা সি এস থ্রি পাইলি ওইটা হবে আমাদের অর্থ প্যারা এই কথাটা মাথায় যেন থাকে তারপর আসো যে এরোমেটিক বলয় সক্রিয়কারী মূলক কোনটা এরোমেটিক বলয় সক্রিয়কারী মূলক হচ্ছে আমাদের কই সক্রিয়কারী মানে কি যেটাতে সি এস থ্রি থাকবে বা ডাবল বনে যে এটা যারা পড়তেছো ভালো মতো বড় আরেকটা কথা ওইটা বলি যে পারফরমেন্স বেচে অনেকে ভর্তি হয়ে গেছে অনেক সিট শেষ একদম পারফরমেন্স বেচে আমার নিজের এক ফুটা টাইম নেই তারপরও পারফর্ম বেচে তোমার ওয়ান বাই টু তে ওয়ান বাই টু তে একটা সিট আছে ওয়ান বাই টু তে আর ওয়ান বাই ফোরে হচ্ছে দুইটা সিট আছে এই ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই ফোর কি এটা হচ্ছে পারফরমেন্স বেচে বিস্তারিত ভিডিওটা দেখে নিতে পারো অথবা ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে দেখে নিও যারা ভর্তি হইতে চাও তারা একত্রিশ ডিসেম্বর আগে ভর্তি হবা একত্রিশ ডিসেম্বরের আগে ভর্তি হয়ে যায় কারণ পড়া অনলরেডি দুইটা ক্লাস শেষ হয়ে গেছে সো আজকে এ পর্যন্তই সি ইন পার্ট টু শেষ মেস এটাই বলতে চাই যে পার্ট টু তে আমরা বাকি কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপার জৈব জৈবতে সব কিছু দেখানোর চেষ্টা করব জৈব জৈবতে বাকি যতটুকু কিছু আছে দেখানোর চেষ্টা করব আশা করি তোমরা আশা হতে হবে না এই ক্লাসটা যেমনই হোক না কোনো সামনে ক্লাস আরো ভালো করার ভালো করার প্রত্যাশা থাকবে আর তোমরা কমেন্টে জানাও যে মানে ক্লাস কিভাবে ইম্প্রুভ করা যায় বুঝছো কমেন্ট একটু জানাও কিভাবে ইম্প্রুভ করছে নাকি সব ঠিকঠাক আছে এটা একটু কমেন্টে জানাও আর হচ্ছে ভাই আরেকটা কথা লাস্টবার মতো বলতে চাই যে আজারের সময় নষ্ট না করে আজারে যাকে ঘোরাঘারি না করে যেটা পরীক্ষা আসবে ওইটা পরে চান্স পায় বৈশা থাকো না এত কমপ্লিকেট করার কি দরকার জীবন তো দেখা হবে নেক্সট পার্ট টু তে আল্লাহ হাফেজ